En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida al evento Inclusión Financiera en Tiempos de COVID-19. En este evento nos acompañarán expertos para discutir los principales retos y oportunidades en el sector, en el sector que afronten estos tiempos, desde el punto de vista de instituciones financieras como de los clientes. El idioma principal de este evento será español, aunque tendremos intervenciones en inglés. Para acceder, acceder a la traducción, les pedimos entrar al enlace correspondiente en la parte inferior de la pantalla. For English, please click on the word icon at the bottom of the screen and choose the language. El chat estará habilitado para compartir información adicional. Bueno, sin más, con ustedes le paso la palabra a Irene Arias, CEO del BitLab. Irene, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Sergio, y buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sin duda, bueno, la, nuestra misión como Grupo BID es contribuir, contribuir a, la, a crear una sociedad mejor y más inclusiva en la región. Y en estos tiempos de pandemia hemos visto que las poblaciones que sobreviven, sobre todo en una economía informal, las que no tienen acceso a servicios como los financieros, son todavía más vulnerables. La inclusión financiera y hacer que los servicios financieros más elementales eh, sean accesibles tiene como objetivo principal precisamente eliminar estas barreras que separan muchos de los ciudadanos de la región con una vida más segura, menos vulnerable, con un futuro real y sobre todo con más oportunidades. Empezamos a tener un punto de optimismo. Eh, de, en la evolución de la pandemia hemos visto la proximidad de las primeras vacunas y contaminándonos de este espíritu positivo, eh, quiero poner algunos ejemplos de lecciones aprendidas en estos tiempos que han sido tan duros para tantas personas en la región, pero que también nos han dado una razón para ser optimistas. En Colombia, por ejemplo, un monedero digital, David Plata, que aún recuerdo cuando empezó, cuando yo misma vivía en Colombia hace unos años, y ha pasado de tener 4 millones de usuarios a 11 millones, convirtiéndose en una verdadera cuenta de pagos básicos para una parte de la ciudadanía que antes vivía en, el, en, la, en la economía del efectivo y, en una, y, y David Plata ahora se ha convertido realmente en una infraestructura digital financiera que conecta a personas vulnerables a programas de ayuda y apoyo de diferente tipo. También en otras partes de la región, por ejemplo en Dominica, hemos visto crecer un monedero electrónico operado por cooperativas rurales que ha permitido establecer una red de pagos que está favoreciendo el intercambio en el comercio de proximidad. Y hay casos parecidos en toda la región. Así que, por eso soy relativamente, y creo que muchos de los colegas de BitLab y del grupo, optimistas en cuanto a que hemos visto, y sobre todo ahora en estos meses de pandemia, los beneficios de una inclusión financiera de verdad, acceso a la economía formal, visibilidad del ciudadano, haciendo accesible el poder conectarlo a las infraestructuras financieras con menos fricción, con menos sufrimiento de ser beneficiarios de la seguridad que supone el tener servicios bancarios reales. Es realmente emocionante ver los paneles de esta sesión y el primero, el primer panel analizará algunas de las medidas que se han recogido en el microscopio global de la inclusión financiera. Eh, que ya eh, es eh, hoy la primicia porque es uno, una, una edición más de este, este gran esfuerzo que hacemos anualmente y que cuenta con verdaderas autoridades entre los participantes. Veo Camilo Tellez se va a unir a nosotros y no hay que olvidar el importantísimo trabajo que ha desarrollado Better Than Cash Alliance, que ha propuesto desde hace muchos años verdaderas estrategias de inclusión en la región y en otras partes del mundo. El segundo de los paneles nos invita a ver desde el lado de las instituciones financieras qué impacto les está produciendo la pandemia en sus operaciones, en sus riesgos y que si queremos superar la pandemia necesitamos instituciones y servicios sólidos y de ahí el interés de escuchar de primera mano 
la visión de cada una de ellas y de cómo se han adaptado y han superado estos retos. El tercer panel es súper prometedor, eh, tenemos que prepararnos para la verdadera nueva normalidad que nos abrirá la posibilidad de gestionar la inmunidad ante el COVID con vacunas que ya empezamos a escuchar. Y vamos a tener expertos como Oliver Wyman y reguladores también en este panel. Así que para terminar, bueno, desde BitLab eh, la estrategia FinTech para la inclusión está en nuestro ADN porque sabemos que puede ser una herramienta para luchar contra la vulnerabilidad, para tener un verdadero impacto social a través de inclusión financiera. Y también sabemos que se enfrenta a retos complejos y por eso estamos aquí. La región no tiene la madurez regulatoria y de la industria para implementar un genuino escenario de Open Banking, como hemos visto ya en, en otras regiones. Las soluciones que perseguimos no deben buscar cómo agregar más servicios donde llega la banca comercial en la región, sino cómo hacer posible que cuentas básicas, pagos de poco valor, microfinanciamientos o dinero electrónico llegue donde no llegan los proveedores financieros, los tradicionales y los nuevos entrantes. Aquí, bueno, os dejo con esto en esta apasionante jornada. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Irene. Y siguiendo esta conversación, le pasamos la palabra a Eric Parrado, economista en jefe del Banco Interamericano. Muchas gracias, Sergio. Y muchas gracias, Irene, por, por la invitación. Eh, y muy buenos días a todas y todos. Realmente es un placer estar hoy con ustedes, al menos virtualmente, y poder hablar brevemente sobre la importancia de la inclusión financiera en términos de pandemia. Entonces, lo primero es plantearles es que la pandemia del COVID-19 es un llamado a atención en diversos ámbitos de la política pública. Y uno de estos aspectos es el atraso de la inclusión financiera que tiene Latinoamérica y el Caribe. ¿Y por qué es un llamado a atención? Porque antes de la pandemia nuestras discusiones eran sobre los beneficios de avanzar progresivamente en la inclusión financiera. Hoy nuestra discusión deberá estar enfocada en la necesidad y en la urgencia de incluir financieramente a todos. Si realmente queremos producir crecimiento inclusivo y sostenible, la inclusión financiera tiene que ser parte integral de nuestros esfuerzos. Y esto es muy importante, sobre todo para los hogares de menores ingresos y para las pequeñas y medianas empresas que están tratando, ¿no es cierto?, de resistir el embate de la pandemia, pero es muy complicado si la inclusión financiera no existe, si los temas de pago no son modernos y si no son, de alguna forma, no les llegan a todos. Y lo que quiero hacer en esta mini presentación, porque solamente tengo algunos minutos, es contarles un poquito sobre la importancia de la inclusión financiera justamente en los tiempos de, de pandemia. Y para eso vamos a revisar ciertos temas en términos de esta agenda que va a incluir la inclusión financiera en América Latina. Son temas que ustedes ya lo conocen, pero lo que quiero hacer es mostrarles algunos números para que pongamos esto en contexto eh, tanto regional como, como mundial. Después hablar sobre los impactos de la inclusión financiera durante la pandemia y luego simplemente concluir con las oportunidades que obviamente también nos deja esta, esta crisis eh, relacionada con el COVID-19. Entonces, cuando hablamos de inclusión financiera en América Latina, hay que decir que está rezagada y es notablemente inferior a la de los países desarrollados. Y, por ejemplo, cuando revisamos estadísticas de, de, de inclusión financiera en términos de número de cuentas o porcentaje de cuentas de inclusión financiera, vemos que América Latina solamente tiene un 55% versus el mundo desarrollado, América del Norte con un 94%, y nosotros simplemente nos comparamos con los países menos desarrollados que están, por ejemplo, en, en África. Y solo un pequeño porcentaje de la población ahorra. Y eso es obviamente un llamado también de atención en el sentido de que muchos de nuestros países tienen cierta profundidad, en algunos casos en crédito, pero el, las tasas de ahorro en términos de ahorro en una entidad financiera formal es bastante bajo y nuevamente estamos en la cola si uno hace una comparación regional con, eh, con, con, los con regiones del mundo y obviamente muy distante con las regiones más desarrolladas. La inclusión financiera, ¿y por qué es importante esto? Porque la inclusión financiera al final del día se asocia a mayores niveles de crecimiento económico. Y acá lo que, lo que estoy mostrando es justamente una comparación en términos del impacto de la inclusión financiera sobre el crecimiento y lo que vemos que a mayor inclusión financiera digital las tasas de crecimiento son mayores. Entonces hay una relación bastante fuerte entre eh, inclusión financiera y crecimiento. Y, y por lo tanto cuando uno tiene que tratar de 
poner ideas respecto a lo que significa el crecimiento inclusivo, este es un buen ejemplo de ello, de que la inclusión financiera le llegue a todas las personas, a todas las familias y, a las, y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas para poder crecer. Y acá estamos incorporando a toda la sociedad. Y un punto importante que también hemos destacado recientemente es que la discriminación de género es también un obstáculo de alguna forma a la mayor inclusión financiera. Entonces, acá uno podría ver con ciertos ejemplos que la inclusión financiera queda rezagada por acceso, por costo, pero también por detalles gigantes, diría yo, que están relacionados con la discriminación de género, que al final lo que hacen no solamente tener eh, sistemas bancarios que son injustos contra las mujeres, sino que además hace que estén perdiendo negocios frente a un riesgo similar entre hombres y mujeres. Y por lo tanto acá lo que vemos es que la discriminación podría ser evitada y finalmente podrían tener un impacto bastante positivo en los sistemas financieros. ¿Qué pasa con la inclusión, inclusión financiera en los tiempos de COVID? Obviamente esto ha llamado la atención, sobre todo cuando las políticas de transferencias no han sido lo más eficiente o no han cubierto a todos los segmentos de la población rápidamente. En países como Chile, por, por el lado positivo, donde la mayoría de los ciudadanos tiene una cuenta asociada a su identificación, la distribución de las transferencias de emergencia ha sido mucho más eficiente y efectiva. Eso es por un lado. Entonces eso ya genera un, un, un tema en términos de este llamado de atención para tratar de mejorar el proceso de transferencias a través de sistemas de pago mucho más modernos. Y los ahorros podrían haber actuado también como amortiguadores de los choques económicos como el causado por el COVID-19. Esto funciona a nivel de país, esto funciona a nivel de empresas, pero también funciona a nivel de familias. Y vamos a, a revisar también en los slides siguientes que también la educación financiera reduce el impacto de choques como el actual. Y el, y el último punto que quiero mencionar en, en la importancia de la consumo financiera durante la crisis es que el acceso a métodos de pago digitales como la banca online, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, reduce también la necesidad de desplazarse físicamente para efectuar pagos y justamente cuando tenemos los confinamientos, cuando es más difícil salir a la calle justamente por evitar el, los contagios de COVID-19, tenemos que tener sistemas de pago mucho más modernos. Y cuando vemos, por ejemplo, este tema específico sobre eh, las transferencias lo, y los subsidios, acá le estoy mostrando un eh, gráfico en que revisamos las distintas coberturas de los distintos programas sociales frente a los distintos quintiles de ingreso, eh, quintiles de ingresos laborales. Y lo que vemos, por ejemplo, con esta línea naranja, es que esta es la cobertura incluyendo solamente la expansión de seguridad social. Y como vemos, en el quintil de menos ingresos, esa cobertura solamente llegaba al 40%. Después se hicieron eh, ejercicios adicionales para aumentar esa cobertura y esa cobertura llegó al 90% en el quintil de menores ingresos. Pero lo que vemos es que los segmentos que tal vez no son vulnerables, pero que han sido vulnerados por la crisis, tienen una cobertura muy baja. Y una de las explicaciones, obviamente, es que no tienen sistemas de pago modernos, no tenemos toda la información en términos de la identificación de las personas y de la caracterización socioeconómica de las personas y las familias, y por lo tanto es mucho más complejo llegar a ellos con subsidios, con transferencias y con ayudas. Y esta es una de las lecciones más importantes que hoy día nos deja la crisis relacionada con el COVID-19. Además, eh, Latinoamérica es la región con peor resiliencia a las emergencias, en el sentido de tener los ahorros para poder eh, mitigar de alguna forma la pérdida de empleo, la pérdida de ingresos, y, lo, y, y como vemos acá en la comparación regional, es la peor región en términos de no tener esos recursos eh, para poder fondear una emergencia en términos de nuevo, de pérdida de empleo o incluso de eh, problemas asociados a, a la salud, que obviamente que también son costosos. Eh, y una de las cosas importantes que también en este marco de la inclusión financiera es los temas relacionados con la educación financiera y ya encontramos que hay evidencia de que mayor educación financiera está relacionada con mayor resiliencia a choques en, 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 en el sentido que nos preparamos mejor en términos de las eventualidades que pueden pasar no solamente en, durante la pandemia, pero también con situaciones más coyunturales o más cíclicas que puede tener obviamente cada una de las familias en nuestra región. Un tema interesante también en este análisis de la inclusión financiera es que el acceso a métodos de pago modernos 
ha reducido la necesidad de desplazarse y acá esto, estas conclusiones se obtienen de un paper que es muy bonito en términos de que revisa cómo ha sido el beneficio del programa Progresa Oportunidades, donde las personas que estaban asociadas a Prospera tenían que viajar 5 kilómetros en promedio para acceder a sus transferencias, y desde que, desde que disponen de una tarjeta de débito, solo tienen que viajar un, un, un kilómetro en promedio. Es decir, por el hecho de tener una tarjeta de, de débito, ha hecho que las distancias han, se han reducido para poder acceder a sus propias transferencias y eso obviamente es una noticia bastante positiva que está relacionada también con crecimiento inclusivo y desarrollo económico. Esto es una novedad, esta es la primera vez que, que lo mostramos, este es un trabajo que estamos haciendo con, con un grupo de profesores, tanto en Estados Unidos como en Chile, en términos de revisar cómo ha sido el impacto del de número de transacciones, sobre todo cuando tenemos un enfoque en pequeñas y medianas empresas, y lo que vemos que, eh, lo, usando datos de México, se muestran importantes caídas en el número de empresas que efectúan transacciones, y ahí ven la caída justamente en abril, cuando empezaron los confinamientos, y lo mismo vemos cuando observamos caídas en los montos to totales de transacciones diarias, y además, pero sin embargo, las empresas que siguieron efectuando transacciones no vieron afectadas las ventas diarias en promedio. ¿Y por qué menciono esto? Porque todavía no tenemos toda la información y no tenemos todos los detalles, pero lo que hay detrás de esto es que todos los canales virtuales posiblemente son mucho más resilientes cuando hay una crisis como el COVID-19. Y por lo tanto, uno tiene que pensar que los sistemas de pagos tienen que transformarse en sistemas digitales en que las personas puedan seguir haciendo transacciones. Eh, y esto está asociado, obviamente, a mayor desarrollo financiero cuando hay shocks en términos de políticas públicas que aumentan la inclusión financiera como el programa Prospera esto tiene un impacto en desarrollo financiero y también tiene un impacto en las mayores tasas de ahorro. Entonces, acá lo que vemos que es un círculo virtuoso en términos que innovaciones respecto a productos de inclusión financiera tienen un impacto muy positivo tanto en el desarrollo financiero como en tasas de, de ahorro. Y simplemente para terminar, eh, porque ya tengo poco tiempo, eh, un par de conclusiones. Eh, si estamos buscando el crecimiento inclusivo y sostenible, que sea distinto al crecimiento que tuvimos anteriormente, la, inclu la inclusión financiera hoy día se transforma en una obligación. Es decir, ya no tenemos que buscar más excusas para seguir postergando la implementación de eh, instrumentos eh, de, relacionados con sistemas de pago mucho más modernos. Y la crisis simplemente eh, es, ha sido especialmente importante para los segmentos vulnerables, tanto en el caso de familias de menores ingresos que necesitan este tipo de transferencias rápidamente, como las empresas de menor tamaño que necesitan también liquidez. Y acá, si uno tiene que dejarles una idea para que todo el mundo recuerde, yo creo que la inclusión financiera tenemos que resolverla en el corto plazo, por lo menos que en el 2021 o en el 2022 todos estemos con una tarjeta de débito o una tarjeta de prepago y que éstas sean nominalizadas. Yo creo que ese es un esfuerzo que se puede hacer, es un esfuerzo factible en términos que todos tengamos una identificación que esté asociada a una tarjeta de débito, a una tarjeta de prepago y obviamente que está asociada a una cuenta vista, a una cuenta corriente, a una cuenta de oro. Yo creo que con eso hacemos un, un importante eh, y significativo impacto en términos de la inclusión, pero en tam también en términos de crecimiento, preparándonos obviamente para las futuras volatilidades que vamos a tener eh, prontamente. Y por último, terminar diciendo que el Grupo BIC quiere ser parte de la solución y está comprometido a todo nivel, tanto en el sector público, sector privado y también con los emprendedores para incluir financieramente a todos. Entonces ya no busquemos excusas y hagamos este trabajo conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Realmente nos has dado una cantidad de información que creo va a ser muy útil para toda nuestra audiencia y para nosotros mismos. Y creo que es importante el mensaje final, ¿no? Es, es bueno usar estos nuevos instrumentos y, el, y la idea de tener que realmente todos empujemos a que toda la población tenga una tarjeta, creo que nos ayuda y nos abre una infinidad de puertas. Muchas gracias, Eric. Eh, bueno, seguimos adelante con el programa. La primera la sesión va a ser dirigida por Sonia eh, Kelly. Sonia es directora de investigación y promoción de Women for Banking y que es obviamente una institución que ha tenido mucha influencia, muy importante en temas de inclusión financiera. Pero bueno, eh, le dejo a Pala la palabra a Sonia. Para, para toda nuestra audiencia, esta sesión será en inglés, entonces los que necesiten traducción, solamente vayan a la, a la pantalla, vayan abajo, hay un globito donde dice 
eh, traducción, ahí van a poder escuchar esta sesión en español. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Eric y Sonia, por favor, adelante. Thank you, Sergio, and a huge thank you to the IDB group for hosting this important conversation. I'm really looking forward to hearing all of the panels today and have enjoyed hearing from, um, from the, about the things that we've heard so far. Um, and good morning to all of you, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Like Sergio said, I'm Sonia Kelly. I'm the Director of Research and Advocacy at Women's World Banking. And we're thrilled to be part of this conversation given our own close focus on this topic of financial inclusion in COVID-19 times. I think this is a critical moment for financial services to respond to economic challenges related to COVID-19. From the Women's World Banking perspective, of course, we've been considering the gender implications of these findings, which is why I was pleased to see that in the last Um, presentation, but of course every person in the world has in some way felt the impact of COVID-19 on their financial lives. So in this session you'll be hearing from Monica Ballesteros um, from the e Economist Intelligence Unit, Maricela, Maricela Alvarenga from IDB Invest, Mayada Alzagbi uh, from the Center for Financial Inclusion at Acción, and Camilo Tellez from the Better Than Cash Alliance. This session builds on Irene and Eric's remarks by considering the effectiveness of tools and response mechanisms activated to support vulnerable populations. And I'll be asking each of our experts to introduce themselves when they first speak to streamline this session. One quick note, we have the chat open and I want to encourage active use of that chat. We have some chat moderators who are willing to very quickly answer your questions on a substantive level. And as part of this session, we'll be selecting the best question to pose to our esteemed panelists towards the end of this discussion. To frame our conversation, and that's my role in this, um, here are some figures from the last seven months. As an industry, we've been watching and actively participating in the COVID-19 response. According to the World Bank, there are social protection programs in over 200 countries and territories around the world to address the economic effects of COVID-19. Some of these programs are beginning their infrastructure from scratch, and some have been able to build on existing G2P payment infrastructure. The backdrop of this challenge, of course, is a decade of research and advocacy for government to person payments to serve as an on-ramp to financial inclusion. But until this year, we saw limited progress on this front. And now is the time, of course, to pursue financial inclusion through electronic G2P programs. But I'm, I'm getting ahead of myself. Let me just pause. And um, we, I, I want, part of the goal of this session is to announce the EIU Global Microscope results. Before you see the results, I'd love for you to, to make a quick prediction. So we're going to be putting up a poll on the screen. And that poll says, asks you, among the 55 countries of the 2020 Global Microscope studied, 44 implemented cash transfers to support vulnerable segments of the population after COVID-19 hit. Of these 44, how many do you guess were able to use digital payments for these cash transfers? So how well prepared was the studied um, population of countries for COVID-19 um, in terms of their infrastructure? Go ahead and make your selection there. And we will close this poll. Let's see what, what you thought, what your guesses were. Oh, here we go. So, okay, the top guess was 18. 18 of the 44 had a digital payments infrastructure on which to, um, to release the payments. That's a, that's a great guess, followed by C and A, so followed by 28 and 8. Um, and very few were, um, were optimistic that the majority of the um, microscope countries that implemented cash transfer programs were doing so on existing infrastructure. Well, I'm not going to tell you the answer. I'm going to leave that to Monica to tell us. Um, so let's turn now to a video of the global microscope and then Monica, go ahead and turn on your 
um, turn on your camera and uh, unmute yourself right after the video and we'll go right into your remarks. Thanks. This year, COVID-19 has affected every area of life with a huge impact on the world's poorest people. The Global Microscope is an index that assesses how governments in 55 countries promote financial inclusion. Each year, we look at the way governments encourage the expansion of the financial system and monitor financial services that reach the poorest segments of the population. This year, we're looking at the role that financial inclusion has played in government's response to the COVID-19 crisis. This includes cash transfers to the vulnerable, enabling remote account opening, and supporting institutions that serve the poor. We found that overall, financial inclusion improved as low to middle income countries were quick to recognize the need to create inclusive channels for liquidity, reaching those disproportionately affected by the crisis. 44 of the 55 countries sent emergency funds to individuals through cash transfers. Countries with a good digital infrastructure, including digital IDs and mobile phones, were able to send these transfers more easily than those with a poor infrastructure. Many countries set up online registration so informal workers, not officially part of their national tax system, could still apply for financial relief. We've seen unprecedented numbers of people receiving emergency cash transfers. But governments will need to ensure that financial providers serving this segment can continue to make available the capital needed to support any long-term economic recovery. You can find out what your government is doing to promote financial inclusion by reading the Global Microscope Report. Great. Thank you very much, uh, Sonia. Can, can you hear me? Yes, we can hear you. Go ahead. Perfect. I'm going to share my screen uh, with some of, of the findings from, from this year's microscope. Um, as Sonia mentioned, this year we decided to take a little, uh, a step back from our usual uh, research, which we also conducted. But in addition, we, we really try to focus on what's uh, on everyone's mind, and that's the, the role of financial inclusion in the COVID-19 response. Um, so for those of, of you who do not uh, know us, I'm, I'm Monica Ballesteros. I am a researcher in the Economist Intelligence Unit. And we have been producing the Global Microscope since 2007 with support from the Inter-American Development Bank, the Center for Financial Inclusion and Action, as well as um, the Gates Foundation. And this study was created in 2007 to understand the enabling environments, that is the regulation, the infrastructure, and the policies that were adopted first to promote microfinance in Latin America, and obviously, since then, the, the study has really evolved um, to cover a broader sense of financial inclusion, as well as a greater geographic scope. Um, so we cover 55 countries in Latin America, Africa, and South Asia. Last year, we also included 11 new indicators um, to address the, um, the, the gender gap that, that Eric and, and Sonia were, were talking about. And it's as I mentioned, in 2018, we created this, this framework, which we hoped would, could provide a roadmap for financial inclusion in the digital era. Um, so the framework has five key domains, 20 indicators, and 71 quantitative and, and qualitative sub-indicators. Um, and the first one is really, uh, the first domain is really where, where we have the greatest focus this year, and that's the overall government coordination and policy support uh, to promote financial inclusion. So here we cover, obviously, national financial inclusion strategies, um, financial digital literacy, and government digitization, which we see as a really important force uh, to promote financial inclusion among low-income low populations. The second and third categories are more regulatory. So here we look at stability and integrity first. So here are licensing requirements, operational requirements. A lot of these had to um, be shifted during the pandemic to allow 
uh, financial institutions to particularly liquidity requirements um, to rely on some of their capital buffers. Um, customer due diligence, we also saw a lot of, of changes in, in this area, um, supervisory capacity and cyber security. The third category is products and outlets. And here we identify uh, products that are key for low income po populations. Um, and we try to assess the regulation in, in each of the countries. Obviously, e-money has been an essential um, product, particularly in Sub-Saharan Africa and uh, South Asia. Um, but we also have credit, emerging services, inclusive insurance, and financial outlets for agents um, or correspondents as they're, as they're known also in Latin America. Consumer protection is something that we really um, have to keep in mind, particularly as we go into sort of the digital financial services where users are, are exposed to a whole new set of, of risks. So here we analyze financial services, users, consumer protection, insurance users, and data protection. And lastly, and this was another uh, domain that we really focus on this year, is infrastructure. And that's all of the enabling or infrastructures. Um, that governments have to, to have in place in order to, to reach uh, populations. First, payments infrastructure and interoperability, which is a really important aspect of digital financial services. Connectivity, so here we look at internet um, as well as uh, mobile phones, digital IDs, and credit information. So in terms of the ranking, Colombia and Peru led the ranking in, in Latin America this year. Uh, but overall, we do see that progress in the region has slowed down. And as, as Eric Parral mentioned, um, this year we do want to sort of emphasize the huge challenges that Latin America face um, to promote financial inclusion and the importance of, of regulators and policymakers to really try to create an enabling environment, particularly for um, digital financial services. Um, Costa Rica and Argentina have seen the greatest improvement since 2018. Um, Argentina went, went up uh, to the fourth position this year um, thanks to the creation of new financial inclusion strategies and improvements in the regulation for digital financial services. Um, this year we also saw Jamaica uh, passing a really important data protection act so that uh, increased their, their scores in, in consumer protection. But as I mentioned, since 2018, and here you can see 12 countries have fallen in the rankings, which while that may not mean that their scores have decreased, it does mean that the improvements are not being done at the same rate that we see in other um, regions, particularly Sub-Saharan Africa. This year, we did try to step back a little bit from uh, the rankings to analyze what was happening in on the ground. We know that in this emergency context, you know, regulators um, and policymakers might not, the efforts that they're making might not be captured by laws and regulations. So we conducted an additional survey and additional research to understand, in addition to the indicators that I talked about, specific measures that governments were taking in response to COVID-19, including cash transfer programs liquidity facilities, and debt restructuring and payment moratoria. Uh, in this session, I'm going to focus just on the first part, uh, as I believe in the, in the following sessions, uh, some other participants are going to discuss the other two topics. So I think you saw it already in the video, and, and Sonia mentioned it. For us, the most striking finding is that 80% of the countries need emergency cash transfers. And, and I, I don't want to underscore the importance of this. These are low income middle-income countries um, that conducted this um, emergency cash transfers. And in orange, you have the response to Sonia's uh, question. So we saw 20, um, 30, 28 countries um, conducted these transfers primarily through financial accounts, prepaid accounts, and mobile money wallets. Um, so that's, that's really important. And we're seeing that the investments that countries are doing in digital infrastructures really paid off in times of crisis to improve the speed and the reach of, of these transfers. Um, you know, digital infrastructures facilitated payments really on a massive scale. Uh, you know, Eric mentioned some of the, of the difficulties, particularly to identify 
um, many recipients. Uh, you know, the recipients of this emergency cash transfers were not necessarily previous, the previous beneficiaries of cash transfer programs. Uh, you know, the, the governments were trying to reach sort of um, informal workers or self-employed workers or micro-entrepreneurs that are not necessarily uh, the traditional recipients. Many of them are not in your tax um, um, databases. So um, digital financial, um, digital infrastructures allow um, governments to identify uh, potential recipients, but also allow recipients to register for, um, for this program, as well as mobilizing for, uh, funds. I think the most remarkable example is Brazil, uh, where the program um, to, to aid informal workers and micro entrepreneurs and self-employed reached 67 million um, people, which is about a third of the country's population. And in order to achieve this, the public bank opened 25 million new digital saving accounts for a bank individual. I think this is an example of the type of work uh, that governments can do um, pressed obviously by, by, by the emergency. A, a really interesting number around this as well, we saw that about 40% of this uh, recipients actually conducted um, digital transactions from uh, the, the funds that they have received. This is, this is great news because what we see often in, in cash transfers is that people sort of um, cash out uh, all, of the, all of the money that they receive and then conduct um, cash transfers. But here we're seeing this digital accounts really enabling as well um, digital, uh, further usage of digital financial services. Um, Eric also mentioned um, the Cuenta Boot, which I think is a great example of that infrastructure that has been built already in Chile. These are um, accounts from a, a public bank that are linked to a national ID number, so it makes the identification of recipients really easy uh, and really quick. So um, through uh, these accounts in Chile, Bonacovide was able to reach 38% of the population. And another example of a very effective program was uh, in Colombia, Ingreso Solidario, where I think they identified 2.6 million households, uh, mostly through tax databases, and were able to open 1 million new digital wallets and mobile phones, also in the span of a few weeks. So we see how um, these digital infrastructures have really allowed governments to move really quickly um, to, to the face to, to the crisis. Overall, a lot of the efforts that we saw this year, and I, I had seen a question there about how um, uh, regulation is linked to the uh, distribution of, of digital payments. Well, a lot of regulators were focused on easing requirements, particularly for remote account opening. So you don't have necessarily to go uh, to a branch to open an account. Uh, you know, for the lower tier account uh, where you only need an identification, Many countries, including Costa Rica and Colombia, lifted some restrictions to allow people to register um, remotely. Um, then you also have, you know, some countries perhaps relaxing or making more proportional due diligence requirements, as well as creating um, electronic KYC methods. So a good example is Brazil, where the central bank created an open data portal for financial providers that really facilitates customer due diligence. We often see uh, lack of documentation being the number one barrier um, for financial inclusion. So this is an area where, where regulators and where the government can really um, help uh, account opening. Uh, we also saw Peru, Colombia, I think Mexico as well, increase the transaction limits for low value accounts during the, uh, the lockdowns to incentivize the use of digital channels. And, and as I said, what's, what's really encouraging is seeing people who receive uh, these digital transfers use it to conduct as well digital, um, digital payments. Um, I just yeah. want to jump in and do a really quick time check. It would be great to get to your kind of top line conclusions. We can move to our discussion. Well, this is our my very last slide. Thank you, Sonia. Perfect. Uh, yeah, great. I do want to emphasize the, the risk. Of, of this digital transition. Latin America still lags behind um, in cybercrime legal protection and data privacy regulations. You know, we see 
at the bottom of the of the scores, we see countries like Guatemala, Honduras, Ecuador, even Chile. Uh, and this is an area where where we have to to be very careful. One of I, I think 26% of the people that do not have a bank account, uh, an account in Latin America is because they don't trust financial institutions. So as we evolve um, towards digital digital financial services, it's important to keep these this risks in mind and, and, and protect consumers against the risks. I'll leave the link here. Um, I hope you will have a chance to, to read the report and look through our model as well. Thank you. Fantastic. Thank you so much, Monica, and looking forward to digging into those results. Congratulations on a fantastic report. Um, I'd like to now invite our panelists up to the virtual stage. Maricela, Mayada, and Camilo, I'd love to ask each of you a question as a starting point as we consider these results together. Um, I'll turn to each one of you, and then after we do one question for each of you, I'll throw out some questions to the group as a whole. So Maricela, you first. Um, based on your familiarity with the investment landscape and taking into account the microscope microscope results we just heard, what are your bellwether indicators or conversely your red flags that you look for to mark a good investment environment or perhaps that you would advise others to look for, um, especially this year given increased economic uncertainty? Maricela, would love to hear from you. Thank you, Sonia, and good morning to all. Well, just like when you have a soccer game, you need the soccer field, you need, you need the referees and the players. That's like having a good investment environment that includes the infrastructure, the regulations, and also the financial service providers to increase financial inclusion. Well, let's talk about the landscape and the bellwethers. I would like to focus on three main facts or three main issues that were in the, in the report. The first one, the increased amount on investment in digital infrastructure. I think that with the pandemic, it has become clear how important the digital infra infrastructure has become to provide financial services to the last mile. And as uh, Monica was mentioning, 50% of the countries that reported the implementation of cash transfers have leveraged their distribution on payments uh, via financial or mobile money. So the second, I think in terms of the enabling environment and the regulations, it is important to consider the regulation for the digital channels to allow for more flexibility and also the due diligence process. 11 countries changed their due diligence requirements and allowed for remote account opening during the pandemic. This was uh, fundamental in order not to go to the branches and to have the physical uh, interaction. And last but not least, at IDV Invest, we work and focus on the private sector and drive investment uh, with sustainable, for sustainable growth. We partner with banks, with investment funds, and non-banking financial institutions with a focus on these targeted segments, including MSMEs, vulnerable populations, and green growth. For example, when we are invest in investing, we look at the investments from different standpoints. We look at the health of the financial sector. We look at the health of the institutions, their liquidity, capitalization, portfolio at risk, and now with the pandemic, we also take into consideration how the portfolio at risk is affected by the debt restructurings, the reprogramming and the deferrals. From the developmental side, we also look into the business models, how they are adapting their, their way to, to provide financial services in this new reality. And some of our partners, for example, have implemented more digital services, which increase financial inclusion. For example, uh, during 2020, we have provided a financing to non-banking FIs in Guatemala, like Genesis Empresarial, where they are implementing and testing nano loans in Guatemala. So this will be delivered rapidly and through mobile platforms in rural areas. So to summarize, uh, it is important to consider the investment in digital infrastructure, the enabling environment and regulations, and the investment in the different financial service providers across uh, the financial inclusion arena. 
So thank you, Sonia. Thanks, Maricela. Okay, let's um, let me turn the microphone to Mayada. Mayada, so much of our industry conversation in the last months has been on the importance of getting infrastructure right to enable rapid relief. But what about consumer protection? Um, do you think that should take a back seat given the acute problems the industry is facing this year? Or is that something we should be more actively thinking about? Mayada. Thank you so much, Sonia. <clears throat> it's really great to be here. Um, thanks to IDB for inviting me. Um, I want to just mention that the Center for Financial Inclusion is, a, is one of the sponsors of the Microscope Report, along with the Gates Foundation and IDB. And it's, a, it's really an honor for us to be um, a partner in that initiative. Now, you probably noticed in the report, if you uh, haven't yet uh, prior years as well as this year, consumer protection lags behind the other areas. Um, and while we are, you know, incredibly excited to see the, the speed at which digitization is happening around the world, um, we are concerned that consumer protection continues to lag behind. Most of you guys are probably very familiar with CFI's position on consumer protection. We've been working in this space for over a decade. We have been very, very focused on um, understanding and unpacking the kinds of risks that consumers face. We've been trying to understand how providers themselves can actually embed good consumer protection uh, inside their uh, operations. And we've also been working with regulators and supervisors around the world on how they can also think about consumer, consumer protection regulation. I think one of the things that concerns us um, is the, the is especially is the lag in data privacy and the capability of governments around the world to actually adapt um, and integrate uh, um, data privacy uh, regulations at the same time that they are actually expediting digital financial, financial services. Um, and let me give you a, a few things that we, should, we think people should be concerned about um, in, in, this, in this environment. So um, this issue about onboarding new, new clients into new accounts that they may have never actually uh, used before. So lots of risks you know, pop up when you start thinking about this. One, um, uh, you know, think about the people that may be ex excluded depending on the, the ways in which governments identify people. So, you know, some governments have used voter registration systems, for example, that might ex exclude some people who may have, have not voted. So there's all these issues around how do you actually, what databases are you using to identify people if you don't have a, a, a national digital ID system, for example. There's other issues linked around people's understanding of how they can access the, the money that has been transferred to them in these accounts. Um, um, if they if they know what happens to the to these accounts once the payment is transferred, do they have to incur costs on uh, ongoing costs to maintain the accounts? Let's just say they have no immediate usage beyond the, the receipt of the transfer. Do they have the right to close the account? Do they are they aware of the process for them to even close the account? These are issues that have not been resolved, and I don't think. Uh, I think there are very, very few governments that have actually um, provided individuals with the information that they need to, to, to fully utilize and fully understand what are their rights and their obligations. So it's, it's in that light that we feel that while it is an incredible opportunity that um, there's all these new, new people in the, around the world that have access to digital financial services, we think that the lag between that and the proper consumer protection um, in, that needs to be put in place should not be long. We, as an industry, have suffered too much from in, our enthusiasm, and we've uh, paid the price when, uh, or actually, not we have paid the price. Low-income people have paid the price um, in 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 the in things like over indebtedness in in in, in different. Uh, different times uh, around the world. And so we, we definitely think that it's important for us as an industry to be responsible uh, alongside being enthusiastic um, with, with all of these innovations. Thanks, Mayana. And I'd love to come back to that statement that consumer protection, if not being the first thing, should not lag far behind and, and ask, ask a, a question to the whole panel in a minute. But first, let me turn to Camilo. Camilo, We've seen a lot of generosity this year in public-private partnerships. Monica talked a little bit about that in her presentation. Both sides, government and the private sector, have been compromising to get much needed relief to people as quickly as possible. That's been a fantastic trend that we've been seeing. But do you predict that we'll see continued alignment between governments and financial institutions? Or will we start to see again more like friction and negotiation between the two when the crisis feels less acute. Camilo. 
Thank you very much, Sonia. And, and once again, thank you very much to IDB for inviting us for this great panel. Um, it's a great question. And, you know, we've seen um, the Better Than Cash Alliance, as some of you may know, is based at the United Nations. We work very closely with governments, companies, and international development organizations on their transition from cash to digital. And this year, you know, we've seen across the world leaders in the public and private sector really taking decisive action to you know, save lives and protect households uh, from the fallout of the pandemic. And, you know, digital payments have really been instrumental in the COVID-19 response and the recovery, right? You know, they're quick, efficient, transparent. And in a way, one of the things that we have seen is that, you know, it really has boiled down to this really close uh, collaboration between the private sector and the public section for, uh, for these programs to be fast tracked, really, you know, to move quickly and be able to help households that are, um, um, that are in need. Uh, you know, I want to go back actually to one of the numbers that uh, Monica had raised, which was that, you know, over 2,212 20, countries introduced changes to their social protection programs, right? And the scale for this is completely unprecedented. You know, in Argentina and in Colombia, I believe a third of the population actually was covered by these programs. And of course, these public-private partnerships really have been crucial in, in the effectiveness of the delivery. That being said, uh, of course, uh, just as we've seen uh, some, um, some measures that have been introduced by countries, right, to facilitate the disbursement of these payments, the registration of beneficiaries at the last mile, some of the decisions that were made, uh, you know, at the peak of the pandemic, over time, uh, I'm sure we'll have to be reassessing some cases, right? Uh, partly because, as we know, ultimately, you know, for digital payments to succeed, they also have to, they don't not only have to be inclusive, uh, you know, um, for the beneficiaries, and uh, they also have to be sustainable for the providers, right? So I think there's, 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 a, there's an interesting experience there, I think, that, you know, highlights, you know, how partnerships, you know, are ultimately foundational to the success and the sustainability of these. And, uh, you know, one of the things I want to touch upon is perhaps in the context of Colombia, right? We mentioned the, the example of Ingreso Solidario, which, uh, you know, actually managed to get almost 3 million households, financially included, and I, I believe 75% of this was through, through digital wallets, 60% of it was women. And I, and I think, you know, here, this public-private collaboration really boiled down to, you know, the appropriate regulations that were in place, you know, the fact that already some work had been done over the last decade uh, by providers like W Plata, like Movi, new ones, to really, uh, you know, bring the reach of digital wallets to, to all parts of the country, right? There's a new dynamic fintech sector as well that has been, um, you know, uh, been supported by uh, enabling regulation from the government, but a booming actually um, uh, private sector that has basically come together. And of course, a consolidated registry for social beneficiaries and the national ideas, Mayara just mentioned. So I think, you know, these, these collaborations really are, are something that, you know, it's not something that just happened over the pandemic. It really is taking advantage of the, you know, of all these pillars that have been put in place over the last decade. And I want to actually also, you know, highlight another experience outside of Latin America, but from one of our members, which is actually Sierra Leone. Sierra Leone, as some of you may know, a uh, uh, country in West Africa, uh, had had to deal twice uh, with Ebola pandemics, actually in 2014 and more recently, two years ago. And it's actually been really interesting for us to look at how this country that in the initial pandemic was really able to bring all the stakeholders together and actually build the infrastructure uh, for to help them uh, respond to the Ebola pandemic that first time around. Then over the years, as the second, uh, second epidemic hit, they were able to much more quickly mobilize uh, for better response and for recovery. So hopefully, you know, the lessons that 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 uh, that that country leaves for us is that, again, this this closer collaboration between public and private will not only have a positive impact in in the you know in the in the emergency response, but more importantly, as time goes by, it'll help in the recovery to be able to continue over the long term disbursement of these um, of these payments, and of course. Uh, hopefully ensuring the sustainability for the private sector to, to be able to, to disperse these payments. Thanks so much, Camilo. I have two more questions for our panelists. One that I'm gonna involve the entire audience in and the other is the best question we got through the chat. So, um, so let's involve the entire audience and put up a quick poll. 
This poll says, in your opinion, what major element should come first in sequencing if a country is trying to create the ideal environment for financial inclusion? A, universal IDs, B, connectivity infrastructure, C, consumer protection, D, an enabling regulatory framework, or E, something else. And while our panelists, all four of them, are thinking of their response, um, and I'm going to turn to each one of them to say their response and a sentence. While they're thinking of their response, let's go ahead and put up the results of this poll and see what our audience thinks. What do you think is the first thing? Okay, so our audience thinks connectivity and, and infrastructure and an enabling regulatory framework, those were tied for first, followed by far behind universal ideas, IDs, consumer protection, and something else. So I'm going to turn to each of our panelists for them to share what their answer would be and a, a very quick one to two sentence explanation for why. Mayada, let me turn to you first. Unmute first. Okay, great. Yes, so I would agree with the audience that you do need a regulatory environment first. And I, but I would put the connectivity as um, slightly behind. And the reason I do that is because I think that the regulatory environment would actually set the incentives for the private sector to then um, invest in the connectivity uh, infrastructure. Um, but I would more quickly, you know put up consumer protection. And I think that when you have, and then I would say the, the the digital ID and the consumer protection should go hand in hand because the risks are just too big. If you have some kind of massive data breach related to identity, I do think that uh, governments should be thinking about those two things simultaneously. Thanks, Mayara. Maricela, let me turn to you. Thank you. Now, I agree with Mayara, but there is no binary choice. At the end, all these elements are important. However, I would like to, to talk more about the consumer protection. I think it's important that we learn also from the different countries. And uh, there was some mention on, on Africa. Well, you know that in, in Kenya, for example, they were pioneers in providing nano loans. So small loans under $100 offered directly through the phones. So the expansion on, on access to credit was immense. But today, since there is no all the necessary consumer protection system, we are seeing that the clients are victims of bubbles around uh, gambling and online offerings. So, and they are also in the credit bureaus for $5. So we need to take all these lessons learned into account and, and improve it and also implement it in Latin America and the Caribbean, for example. Thank you. Thank you. And um, Camilo. You know, I mean, all of them are important, right? And uh, uh, there's no such uh, example where, you know, all these things come in sequence. I agree with Mayada, though. I mean, I think that, you know, the enabling regulation really is important to allow for infrastructure to be built at the last mile. But more importantly, actually, to protect consumers, Marisela raised a very important point, which is that, you know, we have seen not just the, you know, inclusion of millions of people, you know, through mobile wallets, but the reality is also that it, a lot of them are going to have access to, you know, digital financial products. And many times not necessarily understanding actually the products that, you know, that they are signing onto. And I think that, that we hear there's lessons um, that that we can learn from our African colleagues in, you know, how to ensure that actually, the, you know, fintech, the use of AI for algorithms is great. You know, it's innovation is great, but it also has to be done responsibly, right? So, so I think it's it's important for us to think through, you know, how to bring all these different pieces together in a way that actually benefits consumers and, of course, uh, is is also good for providers. Thanks, Camilo. And that was another very diplomatic <laughs> response that this is obviously not binary and this is a bit of a trick question. Monica, let me turn to you. I actually, I would also like to talk about, um, I think digital IDs are really important. And one of the things that we have talked about is also the, the gender gap. And we have seen that the gender gap in access to digital, to to uh, national IDs or identification in general is a really important factor um, contributing to, to the, the gender gap in financial accounts. So I would also mention, mention that in, in addition to everything that has already been said. Thanks so much, Monica. 
I'm getting I'm getting the hook um, <laughs> to get off the stage from the moderators. I had one more question, and, and I'm I'm not going to ask it to you all um, verbally, but I am going to put it in the chat for all panelists and attendees because I think it's an important question. And that is the way emergency relief payments we've seen are structured has perhaps limited the ability of recipients to count on such payments. They're not delivered regularly or it's all like one lump sum and it's not clear if more are coming. So what does this mean in terms of the ability of um, consumers to use these payments to be resilient? So for all of you listening, feel free to weigh in on that question. For our panelists, feel free to weigh in on that question as well. It was a very good question that came in um, from one of you listening. Thank you so much to our panelists. Thank you so much again to the IDB. And we're going to turn to the next panel. Let me introduce Pablo Anton from water.org to lead us through the next session. Thanks, everyone. Great. Um, thank you very much, Sonia. Um, and uh, I'd like to welcome you to the second panel uh, of the event uh, today, uh, which is which we're going to be uh, hosting in Spanish. Um, this is a panel where we're going to talk about the impact that the pandemics have has had on day-to-day -day operations uh, in financial institutions and what are the consequences that we're seeing from them. Uh, so uh, for everybody that wants to follow the conversation and is not a, as a fluent Spanish speaker, uh, please remember to like turn on your icon on the bottom of the screen. There's an icon with a small globe that says interpretation and you'll be able to turn that on so you can follow along. Eh, y ahora sí, eh, buenas tardes a todos. Eh, eh, me gustaría introducir al, al panel que nos acompaña en esta mañana para el segundo eh, de estos paneles. Eh, que se llama El impacto de la pandemia en las operaciones de las instituciones financieras y sus consecuencias. Eh, nos acompaña en esta ocasión eh, eh, Greta Bull, eh, quien es CEO de CIGAP. Eh, nos, empaña, nos acompaña también Fernando Sánchez, CEO de BIM Limited. Y por otro lado, eh, por último, nos acompaña también Jonathan Whittle, quien es partner de Cuana Capital. Eh, el periodo actual no deja indiferente, yo creo, a ninguna institución financiera del mundo. Eh, la crisis relacionada con el COVID ha golpeado en el corazón de la mayoría de las actividades del sector financiero. Todas las instituciones, en especial, como la mayoría de nosotros, aquellas que atienden al sector informal de la economía, la cual contiene a los clientes más afectados, ha tenido que enfrentar problemas comunes debido a la crisis como por ejemplo, dificultades para realizar desembolsos o, por otro lado, para cobrar reembolsos, eh, dificultades para sostener reuniones con sus clientes, aumento en la cartera de riesgo, falta de liquidez, inclusive hasta en algunos casos problemas de insolvencia y, por otro lado, problemas también para asegurar la continuidad del negocio. Eh, en este panel... Nos acompañan representantes de algunos de los sectores de finanzas inclusivas más importantes. Eh, por un lado tenemos a Fernando Sánchez, quien colabora mucho eh, a través de BIM con instituciones microfinancieras. Jonathan, por otro lado, el representante eh, del mundo fintech. Y por último, eh, Greta, como CEO de SIGAP, es, digamos, el representante de uno de los think tanks más importantes del sector a, a nivel mundial. Eh, y sin más por el momento, me gustaría ceder la palabra a Greta, quien nos va a dar una pequeña presentación con datos interesantes acerca de eh, cómo la están pasando las instituciones financieras eh, durante estos tiempos difíciles. Greta. Gracias, Pablo. And um, I'm going to speak English because this will be a lot prettier if I do this in English than in Spanish. It's, uh, it's got a bit rusty. Let me um, see if I can get this presentation up. Can you see the presentation? Not yes. yet. You can. Okay. It's not showing up. Okay, here we go. Okay, so good morning, everybody. And thank you for inviting me to be part of this very interesting and illustrious panel. I've been asked to speak very briefly about the impact the pandemic's having on the microfinance sector worldwide and how MFIs are responding. So let me start with just a couple of points that sometimes we forget. Um, 
first, microfinance really matters. Um, although it's no longer the shiny new object of everybody's attention, it's remarkably important in terms of providing financial services to poor people around the world. A few facts, um, MFIs serve at the very low end, about 140 million low-income clients with credit and savings products globally. Uh, and as of 2018, the value of those credit portfolios was about 124 billion US dollars. Customers of MFIs are 80% women and 65% live in rural areas. Uh, and they're among the poorest and most vulnerable segments in many countries. So I think we can all agree this is a pretty important sector to support. Um, secondly, this crisis is really different from anything we've ever seen before. It's not just a financial crisis, as we all know. It's a health emergency that's causing an economic crisis that's likely to negatively impact the financial sector. So the impacts are uh, resonating throughout economies, not just the financial sector. And it's happening everywhere at once. So the microfinance sector has a history of surviving crises, but never one that's hit so many institutions in so many countries all at the same time. And in addition, the duration and intensity of how this crisis is gonna play out over time is just not known. Um, and finally, the queue for relief is potentially very long, right? So we go into this crisis with record levels of sovereign and corporate debt. And the MFI sector is likely to find itself in a queue behind many other very worthy causes as we go in and think about how to distribute support. Uh, so um, while we at CGAP really hope the sector will ride out the crisis, we do think it's important to continue to be vigilant about the coming downside risks because so much is still unknown about how this is going to play out. <clears throat> so what I'm going to share with you today is some data that we've been gathering since the crisis began. Um, We've run a, a series of monthly pulse surveys starting in April and ending in one final wave this month. And we're gonna be carrying forward this analysis of, and this data work with a partnership with Symbiotics. Uh, and so you'll see data from both of those data sets in what I'm going to present. But um, let me just give you the headlines of what we're seeing across um, both data sets. First, um, the liquidity crisis that many predicted at the outset um, of the pandemic has not really materialized, mostly thanks to actions taken by governments, investors, and MFIs themselves at the beginning of the crisis. That said, there is a lot of uncertainty, particularly around the financials. And a lot of that uncertainty has to do with the initial response to the crisis. So many governments put in place moratoria and about two out of three of the MFIs we surveyed had passed on some degree of forbearance to their clients. And that's led to a lot of restructuring of loan portfolios. So consequently, it's actually quite difficult to understand what's really going on in terms of portfolio quality right now. And once those moratoria start getting lifted, we, we expect and, and hope to have sort of clearer signs about what borrower's ability to repay is going to be. One of the things that um, MFIs did to preserve liquidity and to manage risk was to cut back their lending pretty significantly. So three out of four of the MFIs that we surveyed reported cutting lending typically to less than half of normal levels uh, in the initial stages of the crisis. And six months in, we're now seeing lending volumes and, and payments recovering, but they're generally setting in at 10 to 20% below the norm that we would expect to see. Um, and in our sample, we saw um, PAR double initially, and then it's recovered somewhat. But as moratoria are lifted, we're starting to see that there's some impact coming through on portfolio quality. So with both PAR up and revenue reduced, the concern in the medium term is really one of solvency, particularly for tier two and tier three MFIs. Then from an operational point of view, we saw many institutions shift to digital means of interacting with customers as social distancing became the norm. So we're hearing many MFIs talk about deepening digitization as a response to the crisis. This of course means different things to different people, but I think fundamentally the crisis has served as a wake up call to many MFIs that there's a need to work on institutional resilience in many forms, including embracing digitization. So let me run you through some of these data points in more detail. The main headline is that MFIs have been significantly impacted by the crisis and the policy response to the crisis in particular so most of the data presented on this slide is from waves one and two of CGAP's Pulse survey, which reflects financial information from about May 15th and qualitative data from early July. This sample covers around 306, 386 MFIs in total, everything from tier one down to tier four institutions. So if you look at this, on the left-hand side of the graph, you can see that about 73% of MFIs um, extended COVID-related repayment moratoria to their clients in the early stages of the crisis. And in the middle graph, you can see that 69% of the MFIs in our sample reduced lending. 
Digging that into, into that a little further, looking at the right-hand graph, you can see that two-thirds of the MFIs in our sample reduced lending at the initial stages by more than half compared to normal levels. And in fact, 10% of them stopped lending completely at that point. And so since both outflows and inflows of cash have declined, liquidity levels have remained relatively healthy. There have been actions taken by investors and by MFIs that have resulted in this. But in the fact of the matter is right now, MFIs in our sample actually have more liquidity than the average in the mix in 2018. So we're not seeing the materialization of a big liquidity crunch that many people feared at the early parts of the crisis. Not yet, anyway. That doesn't mean that the sector is clear of danger. In July, um, we also asked a quantitative or a qualitative question to, to our survey participants about whether they were concerned about liquidity and insolvency. And in that survey, 29% of MFIs said they anticipated liquidity issues in the next three months, which largely tallies with the financial data we received in, in wave one. More concerningly, one in three MFIs said they expected solvency issues in the next six months. And so there are a lot of unknowns in the financial data, but we do know that substantial numbers of MFIs are worried about what's coming next. These data tell you um, a story about what happened in the early part of the crisis. So, you know, what was happening in the financials in May, what was happening in terms of new um, in July. So let's shift to more recent data, um, which we got from the symbiotics portfolio, uh, which is roughly similar, skews a little bit towards the tier one and tier two institutions, but actually the trend's pretty much the same. So as you can see, um, there's been a steady rebound since May with both disbursements on the left-hand side and repayments on the right-hand side, growing back at a pace that's pretty comparable with the initial decline that we saw in every region. It's, it's leveling off a little bit and, and that's sort of right below the level of what business as usual would be. So both July and August data show disbursements and repayments at, at those sort of levels 10 to 15% below pre-pandemic levels. If we take a look at PAR, you can see from the left-hand side of this slide that the shares of loan portfolio under moratorium have fallen across all regions from June through to August. Still not back to zero, but it's definitely falling back from peaks that we saw in April and May. And as those moratoria are lifted, we can see at the same time the beginning of what looks like it could be an increase in portfolio at risk, which is particularly pronounced in Asia and Africa. You can see it across all regions. In Latin America, we still have high levels of, of portfolios under moratoria, 45% more or less. And as you can see, PAR is starting to tick up among um, Latin American MFIs. Where it will end, we just don't know. We just don't have good data on that right now. On top of this, in at least in some markets, we're starting to see COVID cases rising again, which of course may have an impact as we move through the northern hemisphere winter. As moratoria are lifted, we're gonna have a clearer idea of the solvency risk and where it's concentrated, but some markets and institutions are just gonna find themselves in another wave of COVID-related closures. And this time they'll be in a much weaker position financially. And this is where the indeterminate nature of the crisis really starts being an important fact. We just don't know how long this is gonna last and when different regions will be hit with the waves of the crisis. Uh, Greta, yeah? we're, we're, we're losing your audio a little bit. I don't know if there's a way okay. to speak closer. Can you hear me a little bit better now? Much better, thank you very much. Okay, I might have been covering up the microphone, sorry. Um, so, you know, through different waves of the surveys, we've seen marked differences in response to the crisis by size of institution, right? So tier one MFIs are generally better positioned to ride out the crisis. They tend to be larger, they're regulated, they're connected with international provider networks that can provide advice and support as needed. But they, and they also have the resources to shift to digital and many of them have done that pretty quickly. Tier two and tier three institutions are where we're seeing warning signs across different waves of the crisis. We've, we've seen um, consistently higher levels of par for smaller institutions. Tier four institutions are a little harder for us to reach and may not have access to any of the additional funding that's coming through or technical assistance, but they're small. And so that actually might make them more nimble and able to write out the crisis, but we just don't know. Um, on the plus side, we do know that funders have actively engaged with their clients. So around a quarter of respondents indicated that they'd already raised debt restructuring and standstills with their lenders by the summer months. And 20% had also had discussions with their, their shareholders about capital increases. And most MFIs report that they have been able to get agreement on standstills and rescheduling with their lenders. So that's good news. This very quickly on the operational side of things, MFIs have taken fairly consistent measures in response to the crisis. So if you look here, you'll see that the most common are portfolio related to curb lending and give customers relief. So more than two thirds of MFIs did this. 
Uh, they've also shifted to staffing, staff working from home and reduced hours, and that's the second most common measure. Around half of MFIs are doing that. Uh, finally, we're seeing an expansion in remote channels. That's the third priority. Um, and then branch closures, staff redundancies, write-offs. Those are all happening, but right now they're much less common, thankfully. Um, branches may be open and staffed to some extent, but it doesn't mean clients can or want to come in. So many MFIs are expanding the use of remote channels to, um, to their clients. There's a lot of talk about digitization. And we do see that there's momentum in the microfinance community about the need to digitize, but actually right now, um, call centers are the most common um, action that MFIs are taking in response to our sample. So 35% um, of MFIs expanded call center operations. That said, there is clearly mo movement on a push towards digital, right? So 31% of MFIs are expanding digital channels that they already had, and 29% are adopting new digital channels. But let's remember this is starting from a relatively low base. So if you look at the percentage of transactions that are currently digital from MFIs, 40% say they're doing at least some transactions over digital channels, which is good. Uh, but only one in seven MFIs say that more than 30% of their transactions are digital and one in four MFIs aren't doing any digital transactions at all. And more scary than that, a third of MFIs didn't even respond. So there's a lot that we don't know about what they're doing to digitize. Um, we will be opening our last wave of the CGAP Pulse survey tomorrow. So just a little pitch for all the MFIs out there, please do be sure to submit data one last time. Um, and you can learn more about all of the surveys and find many more resources on our website at cgap.org, as well as those of our many partners on the FinDev Gateway. I wanna talk just briefly about digitization and then I'll <coughs> hand back to Pablo. So um, the crisis has revealed weaknesses in a number of MFIs, ranging from gaps in knowledge about crisis management, poor data management capabilities, and over-reliance on face-to-face -face engagement models with clients. Um, MFIs have reacted and adapted rapidly to meet those circumstances, but what it's really done is surfaced issues that have been stalking microfinance for a while, na namely the entry of nimble tech-enabled disruptors who are beginning to find opportunities in the low-income segment. So a company like Yoko in South Africa has merchant cash advance products that are literally digitized microfinance, individual microloans. Or you look at a time bank, which is literally reinventing banking built on a much more agile digital stack. So the need to digitize is actually much more fundamental than just dealing with this crisis. It's pretty key to MFIs remaining relevant and competitive in the future. Luckily, there are lots of opportunities emerging to do this, like leveraging digital infrastructures. We've talked about that a little bit, IDs, instant payment systems, but also using technology tools to enhance one's own organization and partnering with fintechs that can help augment um, more traditional microfinance businesses. We at CGAP think about this in four dimensions, just very quickly. The first is exploring alternative delivery channels. Not only does this mean you're able to communicate with your clients in times of crisis, you can also communicate with them more easily when times are good. Uh, and they're just a more effective and convenient way for both customers and institutions to interact. The second category is data, and it's hard to emphasize this enough. Effective use of data will be a must in financial, digital, uh, financial services delivery in future, and far too MF, many MFIs still rely on paper and the knowledge that sits in their loan officers' heads. Uh, and, and building those data architectures and starting to gather data is pretty imperative, to, and, and too many MFIs globally struggle with this. Um, it's just going to massively improve decisioning, the products that you're able to offer clients, and your understanding of your clients themselves. Third is product diversification, old topic in microfinance, but one that really merits new attention. If, if um, you know, we're seeing profitable parts of the, the financial services value chain being attacked by fintechs, namely payments and credit. So you really need to, if you want to retain your customers, have an attractive suite of services that give those customers what they need. And then finally, there's a really urgent need to build more flexible and robust IT systems more generally. MFIs often operate with rigid and antiquated IT systems and, give the growth, uh, and given the growth of data-driven decisioning, they really need systems that are gonna be much more flexible. So cloud-based solutions and software as a service actually make those things start looking to be possibilities in the microfinance sector. Um, that said, none of this is going to be easy to do. I've been working on digital transformation of microfinance for 10 years now, and I'm sorry to say that we have very few really big success stories out there. There are small wins, uh, but vanishingly few cases of full-on digital transformation in the microfinance sector. And that's okay. What we have from the last 10 years is a lot of lessons learned and an understanding that this is a journey. It doesn't necessarily have an end, um, but it's a journey of constant improvement. And it's important that we all start right now, right? 
Uh, but to credibly embark on this journey, you have to have a few critical pieces in place. Firstly, you need to start with your customer. One big advantage that MFIs have over fintechs is close knowledge of their customers, and with that comes customer loyalty. So any changes that you make really have to make sense for your customers or there's no point in doing it. Sounds obvious, but many institutions forget that. Second, digitization requires a very big investment and very big change management processes. So to pull that off, you need commitment up and down the line in the institution from the board down to loan office. Everybody has to understand what you're doing and to support it. And you have to stay focused. Too many MFIs flit from one donor funded experiment to another. Real digital transformation requires commitment and an ability to see the process through to the end. Third, you need a clear strategy in place. What are you trying to do and how will it benefit your business? What will it cost and what's the anticipated return? And what are the metrics you'll have in place to measure success and inform course corrections along the way? Finally, and there is no way around this, you're gonna to need to invest in skills, technology and data skills. They're scarce and you're gonna to have to pay for them, but you won't get through a digital project without having the right skills at hand. So these are not consultant skills. You can get consultant skills, but you're gonna need some of these skills in the organization. So I'm gonna wrap up now so we can turn over to the panel, but this is clearly a difficult time for the microfinance sector. In the near term, there are immediate needs like anticipating and managing risk, shifting to socially distanced modes of operation, stress testing, negotiations with lenders, et cetera. But in the longer term, MFIs really need to build back um, with stronger institutional resilience in mind and digitization is a really important part of that equation. So back to you, Pablo, and thank you for letting me kick this off. Thank you very much, Greta. Eh, muchísimas gracias. Ahora sí nos pasamos español para, 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 para empezar la discusión. Eh, la presentación de Greta nos presentó eh, varios puntos bastante importantes. Eh, eh, en particular, uno de los que más resalta, que creo que vale la pena destacar. Pero bueno, antes, antes de hablar eso, creo que es importante un poquito como plantear el tono de, 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 de la conversación. La conversación que queremos tener el día de hoy, queremos que sea una especie como de terapia grupal para el sector de finanzas inclusivas. Y por eso los invitamos a todos, por favor, a que posteen sus comentarios en el chat, sus preguntas. Tenemos gente que está revisando el chat en todo momento. Este, cualquier pregunta que ustedes hagan, este, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo en los siguientes 20 minutitos que nos quedan para hacérselas llegar a nuestros panelistas. Eh, un poquito lo que queremos es hablar de cuáles son los principales problemas a los que nos estamos enfrentando, a, a los que nuestro sector se está enfrentando. Y por otro lado, queremos hablar también de qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se podría hacer mejor. Y dentro de las mejores prácticas y las lecciones aprendidas que ya tenemos acerca de cómo combatir los obstáculos que se nos vinieron encima con la pandemia, cuáles son las recomendaciones que le podemos dar a los proveedores financieros en este sentido. Este, y para eso me gustaría ceder la palabra primero a Fernando Sánchez, a CEO de BIM LTD. Este, Fernando, eh, me gustaría mucho que nos ayudaras un poquito eh, desde tu punto de vista este, como inversionista en un grupo amplio de 60 instituciones financieras que era más, todavía más, más amplio antes. Me gustaría un poco que nos pudieras dar un poquito más de detalle acerca de esta parte de que parece ser que dentro de lo que cabe las instituciones microfinancieras reaccionaron bien, ¿no? Buenos días, eh, muchas gracias eh, Pablo. Eh, agradezco mucho a Irene Arias a Sergio Navajas y al gran equipo de BitLab por darnos la oportunidad de participar en este evento. Hemos vivido tres meses de confinamiento, tres meses de apertura gradual y tres meses de una especie de tensa apertura total. En Latinoamérica y el Caribe hemos vivido al menos eh, tres flagelos. Primero, algunas instituciones de microfinanzas experimentaron más de 100 personas con COVID en sus filas, incluso lamentando el fallecimiento eh, no solo de sus clientes, sino también de gente en sus equipos. En algunos casos, como en Ecuador, vivimos el cierre total de algunas agencias importantes para las instituciones. Segundo, hubo un freno en seco de las operaciones de las instituciones de microfinanzas, lo cual te hace pensar en la necesidad de un buen manejo de riesgos, en la cercanía con clientes y en una estructura financiera sólida, urgente. Tercero, no es poco común que la alta gerencia sea también de alto riesgo del COVID por la edad. Son personas con más de 30 años de liderazgo en sus instituciones y por tanto se encuentran en confinamiento hasta el día de hoy. Eso nos hace pensar en un gobierno corporativo urgente. Ahora bien, detectamos claramente al menos tres elementos que diferenciaron unas instituciones de microfinanzas de otras. 
Primero, muchas IMFs cuentan con solvencia y estructura financiera inteligente, es decir, una relación fluida y permanente con los fondeadores. Por ejemplo, teníamos llamadas y presentación de estados de, cartero, de cartera de manera semanal con esas instituciones. Tienen una estrategia financiera previa, no solo enfocada en líneas de crédito bancarias de corto plazo por ser baratas, sino en fondeo bien estructurado, en moneda local, con buenos plazos, incluso apalancamiento más o menos de cuatro veces a uno y no ocho veces a uno, lo cual les da fuerza patrimonial para poder soportar mejor las crisis. Segundo, muchas instituciones contaron antes de la crisis con una visión de largo plazo y con una cartera sana enfocada en clientes finales, con una relación larga con ellos y con una cercanía con los clientes. Y tercero, muchas instituciones tienen un gobierno corporativo en marcha con la creación inmediata de comités de crisis y también con digitalización, con herramientas digitales probadas, pero siempre enfocándose con una cercanía a los clientes. Eh, tenemos varios ejemplos, Fases y Espoar en Ecuador, con plataformas de e-learning, aplicaciones para oficiales de crédito, aplicaciones para los mismos clientes, canales de pago, contactar en Colombia buscando aplicaciones, Génesis Empresarial en Guatemala, que ya le comentaron, Fafides, Microsurfing, Equipate en México, uh, Promujer en Bolivia, IDH, Diaconía. O sea, tenemos muy buenos ejemplos de instituciones que han, que han empujado esta parte. Sin embargo, existen tres desafíos por delante. Primero, el rebrote del, del COVID es inminente y volver al confinamiento total va a ser muy difícil. Segundo, la pobreza crecerá en decenas de millones de personas en Latinoamérica y el Caribe. Y las instituciones de microfinanzas deben atender a ese sector vulnerable y creciente. Y esto es en pocos meses, no estamos hablando en mucho tiempo. Tercero, el par, el portafolio en riesgo, es incierto. La mora es incierta. Del total de la cartera de las IMFs, aproximadamente el 30% tuvo un comportamiento normal. De ese 70% restante, la mitad, es decir, un 35%, no requirió una reprogramación cuando se hizo esta famosa apertura. Pero el otro 35% tuvo reprogramaciones. Fue una cartera reprogramada. Lo que hace precisamente ese 35% incierto. Creemos que las instituciones de microfinanzas tienen bajas previsiones de cartera. Por ello, planteamos tres recomendaciones iniciales. Primero, las instituciones de microfinanzas deben preparar y mejorar sus sistemas de riesgo, además de previsionar para determinar ex ante los requerimientos de capitalización u otras medidas que puedan requerir. Dos, los fondeadores deben hacer un análisis caso por caso, no meter en una bolsa a todas las instituciones, porque muchas de ellas han logrado un buen entendimiento de las cosas y requieren apoyo, a diferencia de otras. Es decir, los, fondea los fondeadores deben ser más cercanos, buscar alternativas de, segui de seguimiento, dar nuevo capital y financiamiento fresco a las de mejor comportamiento. Y tercero, la, la asistencia técnica es urgente, pero debe ser inteligente. Creemos que la administración de riesgos, el gobierno corporativo y la digitalización deben ser los tópicos principales. Finalmente, estas no son solamente recomendaciones teóricas. Estamos aquí y lo hacemos en cancha. Estamos apoyando e inyectando recursos frescos. BIM a través de Lockfan 2, de Microfinanzas Latinoamérica, MILAC, de Próspero, del programa de gobernanza HIF, apoya, acompaña y fondea a más de 140 instituciones de microfinanzas con cerca de 300 millones de dólares desembolsados hasta la fecha en Latinoamérica y el Caribe. Y ahora con Lockfan Next buscamos apoyar al 50% de las instituciones de microfinanzas en la región con más de 820 millones de dólares en financiamiento gracias a inversionistas y al fantástico apoyo de BitLab, Norfund, Bio, Cifem, FundaPro, FMO y otros. Todo ello con una estrategia de largo plazo en digitalización, apoyo en la administración de riesgos y gobierno corporativo. Aspectos requeridos hoy más que nunca. La clave es que la digitalización es parte importante, pero las soluciones, como ves, tienen una lógica multidimensional. Pablo, Greta y los demás. Muchas gracias. 
Muchísimas gracias por esas palabras iniciales, Fernando, muy interesantes también. Eh, ahora me gustaría ceder la palabra a Jonathan Whittle, partner de Cuana Capital, quien nos va a hablar más de la, de la perspectiva de los impactos y las oportunidades que ha traído la pandemia en el sector de fintech en Latinoamérica. Jonathan, adelante. Muchas gracias, eh, Pablo. Eh, sí, desde el punto de vista de fintech, nosotros creemos que es una clave para la inclusión financiera en mercados emergentes, por eso nació Cuona, estamos enfocados en invertir en empresas de fintech eh, en todos los mercados emergentes y fuerte, eh, inversiones, fuertes inversiones en América Latina. Eh, inicialmente sí, hubo gran incertidumbre eh, en todo el segmento de fintech eh, con la venida del, del COVID, creo que la respuesta de nuestras empresas fue similar a todas, eh, nos preparamos para lo peor, por suerte lo peor nunca vino. Eh, y eh, lo que hemos visto es, como empresas digitales, el trabajo en casa funcionó muy bien. Eh, nosotros, las empresas tienen relacionamiento con sus clientes digitales, eh, la originación es digital, eh, entonces eso ayuda, ayuda bastante. Eh, y lo que hemos visto es una aceleración del proceso de digitalización eh, de servicios financieros a raíz del COVID en, eh, también en toda la región. Obviamente, eh, las, empresas de, las empresas de crédito fueron más golpeadas y eh, concuerdo mucho con lo que dijo eh, Greta sobre las empresas de microfinanzas. Nuestras empresas también eh, o pararon o redujeron dramáticamente eh, los, los préstamos. Lo que sí puedo decir, porque estamos en la junta directiva de varios de ellos, es que el performance del, del, de la cartera ha sido mucho mejor de lo esperado. No nos preparamos para un comportamiento mucho peor eh, de lo que realmente eh, estamos viendo, lo cual es eh, súper alentador, y ahora estamos volviendo a eh, emitir créditos, por, suer por, por suerte estas empresas que tienen originación, eh, eh, análisis de crédito eh, y eh, relacionamientos con sus clientes digitales eh, se han beneficiado, eh, creo que más que otros, en una recuperación rápida de crédito. Lo que estamos también viendo eh, es que el mercado de capitales está abierto para las empresas de, 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 de crédito en la región, eh, varía de país en país, pero como la, la mayoría de nuestras empresas eh, emiten crédito off-balance sheet, depende mucho del mercado de capitales y ha sido alentador ver cómo el mercado de capital eh, ha vuelto y está abierto para estas empresas. La gran historia, obviamente, ha sido eh, en cuentas digitales y pago digital. Eh, hemos visto una explosión eh, en, en billeteras digitales, empresas como PicPay en Brasil, eh, 123 en México, Recarga Pay a nivel, a, a nivel regional, eh, pero en particular lo que nos interesa es ver eh, la explosión de banca digital regulada, eh, donde empresas como eh, eh, Nubank en Brasil o Neon, que es una empresa de nuestro portafolio en Brasil, Walla en, en, en Argentina o Clar en México, también nuestro, de nuestro portafolio, han visto una explosión eh, también de demanda por sus, eh, su, sus cuentas digitales. Y lo interesante ahí es ver cómo esas, esos bancos están madurando rápidamente y están yendo desde sus comienzos enfocados en eh, cuentas transaccionales a ofrecer crédito, eh, eh, programas de, de, de ahorro, productos de ahorro y seguros. Eh, inclusive están ahora comenzando a eh, hacer adquisiciones para expandir su portafolio de productos. Eh, y otra, otra iniciativa interesante que vemos es la expansión de estos bancos hacia, eh, hacia eh, 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 servicios bancarios para pequeñas empresas. No solamente estos bancos digitales como Nubank o Neon están yendo hacia eh, eh, servicios para las pymes, sino que eh, nuevos entrantes están hoy enfocados en las pymes, nuevos entrantes digitales enfocados en las pymes, algunos de ellos naciendo de cero, como Oyster en México, eh, Cora en, en, en Brasil o Contas Simples en Brasil, pero para nosotros muy interesante, porque tenemos inversión en varios de estos en todo el mundo, y particularmente en América Latina, son empresas de crédito para, para las pymes, que ahora están expandiendo su ánico de servicios, eh, incluyendo eh, cuenta digital, eh, medio de pago, eh, ayuda con, con, eh, con, con cash flow eh, y, eh, eh, y expandiendo su, su, sus productos de crédito, apalancando esta información transaccional que tienen a través de, eh, de esta expansión de sus servicios. Me gustaría destacar, destacar tres tendencias eh, que creemos que son súper importantes para la región. Uno es, es el apoyo de, la, de los reguladores. La regulación en, todo el, en, en toda la región 
eh, está abrazando el potencial de las fintech para expandir la, la inclusión financiera y romper la hegemonía, la hegemonía de los grandes bancos. Eh, nuevas licencias han sido creadas para las fintech, más flexibles, más regulación a medida, no una regulación para todo banco, lo cual está eh, eh, impulsando la creatividad en, en estos mercados. Eh, dos que destaca, dos eh, nuevas medidas o nuevas eh, tendencias que destacaría dentro del ámbito regulador es Open Banking, eh, que eh, abre la caja negra de los incumbentes y acceso a esos datos. Eh, y segundo es el, pagamento, el, el pago instantáneo. PIX en Brasil, que están comenzando ahora, eh, Spay, Cody en México, eso va radicalmente transformar el, el acceso a pagos de muy bajo costo y para micro, micropagos en, en toda la región. Y creo que lo que, lo que, lo que viene va a ser eh, tremendamente eh, profundo eh, para servicios financieros. Eh, segundo, destacaría eh, la emergencia, la, eh, la, la creación de una industria de banking as a service. Comenzando en, en, en Brasil, pero expandiendo en otra, para otras regiones, eh, estas son plataformas que permiten que terceros lancen servicios financieros sin tener que desarrollar tecnologías propias o tener eh, licencias propias. Eh, están habilitando servicios financieros y la incorporación de servicios como pagos, cuenta digital o crédito para empresas que, inicial, que, que originalmente estaban enfocadas en un segmento u otro y permitiéndoles expandir su oferta en una forma mucho más flexible. Y esto trae el, el tercer punto principal que creemos que va a transformar también radicalmente servicios financieros en todo el mercado emergente, que es lo que en inglés llamamos embedded finance, en español, para inventar la palabra, ¿no? la verdad que no sé cuál es la palabra eh, eh, correcta, vamos a, a llamarlo de eh, finanza integrada, eh, que creemos que es la próxima ola que le permite a empresas no financieras ofrecer servicios financieros manteniendo el control de, eh, de, 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 de la relación con el cliente. Para ilustrar, una plataforma de suministro de insumos para pequeñas, eh, pequeños comercios. Eh, se enfocan en la venta y logística eh, basados en inteligencia artificial para ofrecer productos que van a maximizar el valor para sus clientes, pero ya incluyendo cuenta, cuenta, eh, de una cuenta digital para el recibimiento de pagos, una solución para aceptar pago digital, eh, herramientas bajos, básicas de flujo de caja, plazos de pago opcionales ya ofreciendo crédito y préstamos para la actualización de las tiendas, etcétera, usando la información transaccional para hacer un, eh, un crédito eh, y para ofrecer eh, un, un, eh, un, un un acceso a crédito para estas empresas que eh, típicamente estarían fuera del sistema financiero. Creemos que así se reinventa la forma de ofrecer servicios financieros, mucho más atado al día a día o del consumidor final o de la pequeña empresa. Eh, y eh, estamos muy alentados invirtiendo bastante en estas empresas que no son específicamente empresas de servicios financieros, pero ya pensando en una solución integral eh, que incluye servicios financieros habilitado por Banking as a Service eh, y posibilitado por esta abertura que estamos viendo en el ámbito regulatorio dentro de la región. Eh, con eso, Pablo, eh, te vuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Jonathan. Qué, qué interesante esto que comentas de Embedded Finance. Este, bueno, eh, todavía tenemos tiempo para preguntas y respuestas en este panel. No tenemos tanto, entonces eh, sí les agradecería a los panelistas, por favor, este, que sean breves en las respuestas a las preguntas que les voy a hacer ahorita para que nos dé tiempo este, de hacer todas las que tenemos pendientes y las que están siendo seleccionadas que nos están llegando por el chat. Eh, me gustaría empezar contigo, Greta. Eh, me pareció muy interesante lo que comentaste y creo que la mayoría de nuestra audiencia este, estaría de acuerdo en que las, microfinanci las microfinancieras siguen siendo actores relevantes en el sector. Este, y, y, y aunque estoy completamente de acuerdo en, en lo que comentaste de que el proceso de transformación digital es algo que va a ser inevitable y, y, y para cualquier microfinanciera que quiera seguir siendo relevante en, en, en este nuevo panorama en el mercado y, y después de que el COVID ha empujado muchísimo, ha acelerado, digámoslo así, el tema de la transformación digital, la realidad es que también hay que reconocer que este objetivo de aspirar a una transformación digital no es cosa fácil para la mayoría de instituciones microfinancieras tradicionales y significa muchos cambios también internos en cuestión de cultura organizacional que en algunos casos pueden hasta no ser factibles para algunas instituciones. Entonces, brevemente me gustaría preguntarte, ¿qué recomendación le podrías dar a una institución 
que a, por un lado sí entiende la importancia de los procesos de transformación digital, pero por el otro se des, desincentiva al ver el costo tan grande que le supondría comenzar este proceso. Yeah, um, it's a really good question. And if you want me to respond briefly, I'm not going to be able to do it any justice. But I mean, <laughs> just listening to what Jonathan said, right there, look at all this stuff that's happening. And, and those things are both an opportunity and a threat for microfinance institutions. So I think the biggest risk for microfinance institutions is to do nothing, which is what lots of them have been doing for a long time. And I think that the crisis has shown us that we really do need to kind of get on top of this digital transformation thing. And, you know, I should note that talking about microfinance is one thing is impossible, right? I mean, you have little tiny organizations that do everything on paper and it's all very manual. And you have very sophisticated institutions. I think the advantage in Latin America is you really do have sophisticated institutions and you're not trying to do, you know, mortal combat with mobile network operators to, you know, see who gets the customer. So there are real opportunities for partnership and for changing. I think the way MFIs have to think about it is in terms of what do their customers want and what's possible to do in their market. And then they have to map out a plan. You need a strategy. I have seen far too many MFIs doing digital transformation because somebody on their board is an enthusiast or some donor gave them money. This is central. You need to think about your organization being um, fit for purpose in the 21st century. And that is going to mean some investment in digital transformation. That means a whole bunch of different things and different institutions will respond to different ways, much to do with what's going on in their market, right? So if you can get into SPAY as an MFI and be part of that payment system, what's it going to take for you to be part of that, right? Because that is going to be where things are going to move in, in the future. If you can't manage data, open banking is irrelevant to you, right? So like you have to make those investments to actually be able to compete in the 21st century. And I think the risk is that MFIs get really marginalized. So making sure your board is on board, um, working with investors, putting money on the table. This is an acute donor project. This is something that needs to be done by the institution itself. Staying the course, investing in the skills and making sure that you are managing adaptively as you go along because you'll inevitably hit bumps in the road, right? And it's just a question of kind of staying with the course and, and thinking about it as a long-term transformation, not a momentary investment that's going to change what your organization looks like. It's about becoming fit for purpose in the 21st century. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much, Gerard. That, that's, a, that's a great answer. Um, so uh, now, eh, me gustaría pasar con Fernando Sánchez para preguntarte brevemente si nos pudieras contar un poquito más, un poquito como para ponerle una cara, una anécdota a varios de los datos que Greta nos dio en su presentación. En el caso de ustedes de BIM, ¿cuántas instituciones microfinancieras de su portafolio han mostrado señales de que están lidiando con problemas de insolvencia? ¿Y, qué, y cuáles son las medidas que ustedes están adoptando para apoyarlas? Uh, bueno, una pregunta muy difícil, eh, Pablo, pero bueno, a grandes rasgos, eh, eh, durante todo este proceso, digamos, podemos decir, estas etapas de la pandemia que continúa, más o menos el 20% de las instituciones se nos han acercado efectivamente para solicitar un, un tipo de reprogramación. Sin embargo, te diría que solamente un 3% de las instituciones, 3, puede ser hasta 4%, realmente tienen una situación de una necesidad eh, muy compleja, no solo en términos de capitalización, sino, sino que ya claramente han visto que su, que su cartera está con problemas. Eh, el otro, o el restante 16%, digamos, no, son, han sido reprogramaciones muy cortas, un poco como para pasar el problema, se enfrentaron con un repago a capital muy fuerte a un grupo de fondeadores, no, no temas muy complejos. La verdad es que eh, eh, hemos visto una tremenda evolución y maduración de las instituciones de microfinanzas en estos 15, 20 años que trabajamos con ellas. Entonces, ahora están mucho más estratégicamente mejor, eh, 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 podemos decir, mm, me, me, más listas, más preparadas como para, para este tipo de crisis. Han vivido crisis. En Nicaragua se han vivido mm, un par de crisis muy, muy duras, en Bolivia en su momento también. Entonces, como que las microfinancieras ya saben más o menos cómo eh, eh, cómo, cómo enfrentar esto. Pero esto no es solo por las microfinancieras. Este comportamiento que podemos decir positivo no es solo por ellas. En realidad es por el cliente final. El cliente final, de alguna manera, ha sido capaz de adaptarse a la situación como lo ha hecho en crisis anteriores. En, en, eh, por, por, por ser negocios pequeños, son capaces de cambiarlos. Tienen una flexibilidad eh, y una adaptación buena. Entonces, eso hace que 
con, mantengan una buena relación con su fondeador y puedan seguir, ok, en este caso probablemente no creciendo, pero sí manteniendo su, eh, eh, su fuente de negocio y, y su fuente de vida. Entonces, eh, claramente tienes una, un comportamiento positivo, interesante. Eh, como te digo, 3% de las instituciones sí creemos que, que van a tener problemas, eh, pero bueno, del 20% que nos han pedido reprogramaciones, eh, creemos que eh, uh, están uh, en, una, en, en, un buen, en un buen camino. Esa es, esa es un poco la respuesta. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Y por último, eh, Jonathan, eh, en tu caso me gustaría preguntarte, hemos visto en, durante todo este proceso de la pandemia, pero sobre todo en, en los meses más recientes, hemos visto una serie de rondas de levantamiento de capital de varias fintech en nuestra región, como Neon en Brasil, que ya mencionaste, y que levantó 300 millones de dólares en una ronda de serie C, en la que ustedes también estuvieron involucrados, o Wallah en Argentina, que levantó 150 millones de dólares. Este, y estas rondas de levantamiento de capital vienen de la mano con planes muy agresivos de expansión eh, dentro de los países en los que ya están operando estas fintechs, o inclusive en países nuevos. Eh, todo esto, aunado a lo que ya nos platicaste, este, puede da dar puede dar un poco la noción de que, a diferencia de otras instituciones financieras, en realidad la pandemia le ha hecho bien a las fintechs de Latinoamérica? Sí, yo, yo creo que en general eh, le ha hecho bien a la tesis de inversión. Obviamente, algunos han sufrido en, eh, en los meses eh, peores de la crisis, pero creo que la tesis principal, que es que el uso de, de tecnología... Eh, trae eficiencia, eh, eh, trae datos que pueden ser minados para diseñar productos, eh, para ofrecer crédito de una forma más exacta. Eh, eh, eso ha sido confirmado en la crisis. ¿no? Eh, como mencioné, estamos viendo la digitalización de, eh, de no solamente servicios financieros, sino de, eh, de, de, de las economías en general. La penetración de e-commerce en, en, en América Latina siempre ha sido muy baja en comparación con otros países con el mismo ingreso per cápita. Eh, eso está empezando a cambiar. ¿no? Mercado Libre, en, los últimos, en, los, en el segundo y tercer trimestre, tuvo un, un crecimiento year on year de más del 100% y venían con un crecimiento más o menos, más o menos del 35%. Entonces fue un, un salto casi del triple. ¿no? Eh, entonces... Eh, cuan, en ese mundo más digitalizado, donde el contacto físico la gente simplemente no la quiere, donde el proceso de digitalización de pagos se acelera, eh, sí, crea más oportunidad. Estamos viendo eh, un apetito muy fuerte eh, de inversores. Eh, mira, solo para dar un dato, no, eh, no es empresa de nuestro portafolio, una pena, eh, pero nos hubiera encantado. Neon, eh, digo, eh, Nubank, Nubank en Brasil es hoy el banco digital más valioso del mundo entero. Eh, eh, wow. Más que cualquier banco en Europa, más que cualquier banco digital en, en, América, en, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cinco bancos controlan el 90% de la banca en Brasil. El, el, el net interest margin en Brasil es uno de los más altos del mundo, no tiene ningún sentido. Eh, la eficiencia bancaria es bajísima. Entonces, ahí esa promesa de una, de una, de una estrategia completamente digital eh, eh, que reduce los gastos operativos y que se puede después pasar ese ahorro para el cliente en eh, las tasas y tarifas que pagan por eh, su cuenta bancaria y por las transacciones y también en, en, eh, en tasas de interés, yo creo que tiene un poder de transformación en nuestra región mucho mayor que en otros países donde hay más competencia, donde los bancos son más, más, más eficientes, en América Latina el potencial es enorme. Entonces, por eso el interés es tan grande. Y te eh, puedo contar un montón de casos en los últimos dos trimestres de rondas muy grandes eh, en, en, en fintechs. Pero no creo que... Eh, eh, sí, es por COVID específicamente, es porque ya estamos viendo un grado de maduración del segmento eh, y el COVID es simplemente el acelerador. Sí. Ok, muy bien, súper interesante. Pues muchísimas gracias por esa respuesta. Eh, muchísimas gracias a los tres panelistas por habernos acompañado. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero a todos los que, eh, a toda nuestra audiencia que nos sigue escuchando, los invitamos a que si tienen alguna otra pregunta, por favor la pongan en el chat y nuestros panelistas se van a quedar un poquito de tiempo extra para responder preguntas en el chat, si es que sale alguna eh, que esté dirigida a alguno de ellos. 
Eh, mi nombre es Pablo Antón, eh, trabajo para water.org eh, y fue un gusto tenerlos aquí en este panel y sin más por el momento les cedo la palabra a mi colega desde allá, desde Kuala Lumpur en Malasia, Luis Treviño, quien va a ser el moderador del siguiente panel. Luis, adelante por favor. Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Me escuchas bien? Estupendo, adelante por favor. Excelente, muchas gracias. Eh... Eh, pues mucho, muy interesante el, el panel que acaba de terminar, el, el, el panel anterior. Estamos escuchando la, la, la visión de los, eh, de, de los eh, proveedores de servicios financieros y de, y de investigadores. Excelente. Pues en esta ocasión, eh, en primer lugar, eh, permítanme desearles muy buenos días y muy buenas tardes. Espero que todos estén eh, bien en sus casas. Eh, mi nombre es Luis Treviño. Yo soy eh, el Senior Policy Manager o gerente senior en la Alianza para la Inclusión Financiera, que es una red de reguladores financieros en más de 90 países. Y, y bueno, primero que nada quiero agradecer a, al BID, eh, y a, al BID Lab y a, y a ASVA por la invitación para moderar este panel. En esta ocasión, este panel es, eh, se titula El día después de la vacuna. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasa ahora que... que eh, crucemos este tiempo de, 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 de emergencia y de, y de mitigar y cuál es la, la, la posición hacia el futuro. Entonces, tenemos la, la, la suerte de tener a tres eh, grandes eh, oradores, grandes eh, panelistas. Eh, primero que nada, eh, estará la firma eh, el representante de la firma consultora Oliver Wyman, que va a presentar los principales resultados de una investigación que se hizo en la región para identificar los, las recomendaciones para mejorar la resiliencia del sistema financiero en América Latina y el Caribe. Este trabajo fue desarrollado por, este, con la colaboración de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, de ASBA, eh, del proyecto Gobernanza e Inclusión Financiera y el BID. Eh, también tenemos eh, la oportunidad, eh, bueno, eh, el, el, um, nuestro orador principal eh, presentando este reporte es el señor Oliver Wench, que es asesor senior eh, en, en Oliver Wyman. Y eh, también vamos, posteriormente tendremos la oportunidad de eh, conversar con dos reguladores. Eh, uno, eh, la, la doctora Laura Clavija, representado de la Superintendencia Financiera eh, de Colombia, y el señor Bellini Santana, representado del Banco Central de Brasil. Eh, antes de comenzar, permíteme compartir una breve semblanza biográfica de Oliver Wench. Oliver Wench es asesor senior en Oliver Wyman, es asesor estratégico para la práctica de políticas públicas globales. Sus principales áreas de especialización incluyen la reestructuración y gobernanza de bancos e instituciones públicas, la política fiscal y la región y la, la gestión de la deuda, así como el desarrollo estratégico de instituciones y mercados financieros públicos y privados en un contexto internacional y europeo. Antes de unirse a Oliver Wyman, Oliver ha trabajado en, en Washington en el Fondo Monetario Internacional como responsable de amplios programas de rescate y transformación en varios países en crisis del euro desde 2012 y también ha ocupado puestos de liderazgo en el Consejo Internacional de Estabilidad Financiera, el FSB, en el desarrollo de estándares para la capitalización y estructura estructuración de, banca, de bancos globales de importancia sistémica y ha dirigido el Departamento de Estrategia de Autoridad Suiza del Mercado Financiero firma durante la crisis financiera. Oliver ha preparado esta investigación, la cual eh, eh, ya, ya lo verán, es, es muy rica y, y, y tiene muy buenas, muy, muy buenas conclusiones y resultados. Oliver, te cedo la, la, la palabra. Después de, este, de, de la sesión de Oliver, vamos a pasar a una sesión de, de preguntas y respuestas con eh, Laura Clavijo y Belini Santana y irle presentando cuando sea la oportunidad. Oliver, eh, también permítanme recordarles que están los botones de interpretación. Oliver va a hablar en inglés y está el chat. Por favor, eh, eh, ponga, compartan sus preguntas eh, en el chat y, y será un, nuestro placer contestarles. Oliver, bienvenido a, a esta sesión. Muchas gracias y te cedo la palabra. Thank you very much, Louise, and uh, good morning, everybody. Um, it's a pleasure to be with, uh, with you today. And uh, it's also a pleasure to introduce you to our work that we have been performing for ASPAR and the Inter-American Development Bank GIF over the last few months. Well, today, um, we are going to change the perspective a bit. Uh, we called our presentation also the entire panel the day after the vaccine. And um, well, this day might be closer than we all thought, 
um, because um, uh, compared to two weeks ago, we now have two very promising results on vaccine development um, with um, two firms having uh, um, published very um, um, promising studies. And although there will be still a challenge to roll out the vaccine uh, throughout the world, especially and also to emerging countries, um, we might have um, um, the luck of the end being near and um, being able to focus on the recovery. And this is what we are going to do today. So over the last few months, we have uh, supported ASPAR in the Inter-American Development Bank and GIF on um, um, crisis response measures, um, but also on uh, two more medium-term aspects. The first one is how to enable um, the financial sector, so banks and lenders, but also the borrowers um, to deal with the economic fallout of the crisis. And that is um, essentially a precondition for financial inclusion because a borrower that is broke or a uh, citizen or a small business that ha doesn't have any financial means is not necessarily able and also willing to access financial services also for growth purposes. And um, on the flip side of the coin, if you have a financial institution, a bank that is challenged because of asset quality, because of loan defaults, such a firm will not have the ability to invest in innovation and actually drive the product portfolio further. So today we are giving you a, um, a glimpse of the um, work that we have done. In fact, we have produced a report covering more than 150 pages in the 12 minutes that I still have available today. I'm not going to go through all over the 300 or 150 pages. Um, but you can download all these studies from the ASPA website where they have been prominently placed and you will find three chapters or three documents that um, talk you through. Also, before I go to um, the details of our work, let me also give credits to my colleagues Leticia Rubira and uh, Maria Fernandez who were um, leading this work together with me. So let me see whether I can change the slide. Well, so here, um, the first thing I'd like to talk about is the question how to say make the financial sector, but also the borrowers immune to the financial crisis. And obviously they are not necessarily immune because they have been, they have been um, hit by a lot of say economic trouble um, that um, um, is related to the recession that um, most of our countries have been experiencing. And uh, if you ask me, I think these effects are far from being over. So even if we are at some point getting the vaccine and perhaps we don't, uh, we don't contract um, the virus, actually the last few months have weakened balance sheets, especially in the SME sector substantially. Um, so that even if the banks might not have already felt it in their loan portfolios to that extent, um, say the trouble has been building up in the economy. And um, the way that we are addressing these issues are usually from both sides of uh, the balance sheet. So for first we look obviously at the banks, but even more importantly, we are looking at the, at the borrowers and the economic agents, individuals, SMEs and corporates that are on the other side of the balance sheet because it's actually the shocks that filter through the economy into the bank's balance sheets. And um, uh, one way of um, seeing this um, aspect also is if you look at all the measures that governments have been, have been um, um, uh, instituting over the last uh, few months, a lot of these measures actually address the general economy and not the financial sector. And that has been the right thing to do. So the way that we usually approach this topic is that, that we um, go uh, around in a circle so first of all, it's very important to monitor the vulnerability of economic agents. So what is going on actually in the real economy? And uh, one of the questions here is not only how banks uh, might be impacted that obviously lend to these economic agents, but even more importantly in the current situation, the governments around the world have established a lot of say mitigation measures, social security protection schemes, uh, liquidity and uh, lending programs. And these need to be targeted. And if you don't know what's going on in the economy, it's more and more difficult to target these very expensive programs. Once um, um, you want to take a step further, obviously one of the questions is how to assess um, how the economic crisis is impacting um, the banks um, 
and the lenders um, and other lenders on solvency and liquidity. The way uh, to go about this is usually a stress test. And um, well, um, some of you might have already conducted stress tests. These are um, very elaborate and work intensive exercises that go bottom up, sometimes looking at loan file by loan file to come up with an estimate of uh, the strength of the bank than at the top level. But actually there are methods to expedite this more uh, top, uh, top down measures. And um, we have um, looked at models, how to do this in a, in a way that yield results quickly. Um, also as supervisors um, and authorities in the region need to calibrate their policy responses. However, unfortunately, we might not rule out that certain banks are going to fail. And um, responding to bank failures has been a, um, an important aspect of um, financial um, policy over the last few years. The, um, the question that we are now facing, however, is that because of the Shall I? Okay. Um, the question how, how um, um, this is being responded to, however, depends on the size of the crisis. And we have a very broad crisis here. So we might actually face a problem that there are several banks failing at the same time, which requires different policy responses than if you deal with a single failing bank. And um, one of the policy responses here is a question also of consolidation. So there are countries in the region where the banking sector is very inefficient from an operational perspective, which is also not good for financial inclusion and consolidation might actually pave the way to make this, um, um, to make this forward looking more attractive. Now let's move to the other side of the balance sheet. Uh, when we talk about um, um, NPL management, so you have borrowers that are in distress distress. And um, it's not only about collecting. Um, here, there is a very big financial inclusion component to it. And the component being that only if you have a financially educated borrower, it's actually possible to come to a good restructuring solution. At the same time, borrowers that are not financially literate sufficiently might um, um, run into trouble of being um, um, I don't want to say pulled over the table, but getting non-optimal uh, non treatment by their lenders. So financial inclusion and financial education is very important for over-indebted borrowers as well. Last point to mention is the question what to do with an over-leveraged economy. So you have a um, large, sh large share of the economy being over-indebted. And there are systemic solutions that can apply, for instance, asset management companies, but also funding into distress or into recovery as provided by development banks that can help address a problem at a larger scale. Again, if you want to hear details about this, we have about um, um, we have a one large report chapter on the ASPA website. And I'm going to move on in the interest of time, obviously, so have we have to answer questions uh, later. Now, um, here there are the details um, uh, in an animation. Sorry for having skipped that. If we look at the um, um, more forward-looking aspects of financial inclusion, um, one thing that we can see as part of the crisis is that the COVID crisis had a disruptive effect, but not only in the sense of um, completely new things being possible or completely um, unexpected negative developments taking hold of our economies. But what we actually have been seeing, and that's not only the case in, in Latin America or the Caribbean or the Americas in general, but all over the world, is that there has been change in the financial system uh, ever since. And this change has been accelerating substantially just because of the COVID crisis over the last few months. So um, change that we have been seeing is now much, much faster um, 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 than, than we would have anticipated. There are several reasons for that, just the need for change, also that rewards have been swept away by developments and um, um, these changes are actually positive. However, they can only go to a certain, to a certain level. So um, at some point, um, things cannot change from one minute to the other. There needs to be more structural change that needs to be, is to be applied 
to the financial system, but also more structural change, for instance, to the, to the legal aspect of how our economies are run. And this is something you cannot change from one day to the other, but it needs to be prepared over several months or even years. And um, well, if you look at the topics that we have analyzed, like promoting electronic payments and banking services, fostering access to credit, leveraging the digital digitalization and so on, these topics might be well known to you. So we went a step further and thought and looked at um, um, the question, what actually needs to change structurally in order to um, facilitate these developments that they can be taken onward um, from, um, from the levels that they have reached right now toward a more mature and innovative financial system. And um, if you look at these topics, um, let's uh, have a quick um, check on the promoting electronic payments and uh, um, banking services. So Eric at the beginning of this discussion has already pointed out to account penetration. We have looked at the different benchmarks, which is actually the presence of cash into day-to-day -to -day activities. So um, um, such as by the question, how do adults in an economy actually receive their wages and how do they pay uh, utility bills? And if you see here at this chart, the, the left part of the first two thirds are countries in the Americas, in, in, in Latin America and the Caribbean, whereas, um, on the right-hand side, after right of this dashed line, you see um, um, more developed countries like the US and so on. And you see there is a, a, there is a big gap between um, cash use in for, for regular payments in those um, more developed countries to what we are seeing in the, in, in the region. So we have been looking at the question, what are the obstacles here? And we came up with three, um, um, main issues that should be addressed. So the first one is the question of how do you actually um, 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 do a KYC and know your client process. Um, the second one being the question of um, how can the payments value chain be made more competitive. And the third one being um, the introduction of mobile wallets and e-payments. Let me perhaps come to the first issue um, uh, with a few sentences here. So um, um, KYC is uh, naturally a very important issue um, in the financial system for integrity purposes. And we have seen um, over the last 10 to 15 years of substantial tightening of the rules, not the least also driven by um, the issue of cross-border correspondent banking or cross-border payments. Um, bluntly see, uh, speaking, uh, countries that are very concerned about illicit flows in the financial system, pushing um, regulatory constraints onto other countries that might have more difficulties fulfilling these conditions simply because the former countries are worried that um, other countries' financial systems might be used for money laundering or terrorist financing. Now, um, you can say that whatever a peasant that wants to sell a few apples or other produce um, on the market um, might not necessarily be the biggest money laundering risk, although these are also the, um, the typical cover stories that are used for more um, illicit produce. Um, but at the same time, um, KYC requirements add a lot to the cost of opening up a banking relationship, not only from the bank side that needs to um, um, scrutinize the um, the um, the customer, but also for a um, for a potential client providing the proof, for instance, in an in a country where there is no full national ID system, is a challenge and might come come with with obstacles. So we have come up with a few recommendations here, like a tiered KYC system that uh, considers how um, uh, large the fund are, funds are that a potential client wants to um, transact and to save and um, therefore limiting the barriers or lowering the barriers to, to entry for especially the lower bracket of the income and wealth class and therefore promoting um, financial in inclusion. Looking at time, let's um, um, are mindful of time. Looking at uh, let's look at two um, other areas here: fostering access to credit. One thing that I would uh, like to explicitly highlight here is the question of uh, credit risk assessment. 
So each time you rent, want to hand over a loan, and um, regardless of the size of the loan, you need to take pre-condition, uh, pre, um, 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 pre-preparation steps to limit the credit risk um, that you're entering into, and for that you need good data. So one of the big developments also over the last 10, 20 years um, in developed and developing countries is the emergence of credit risk um, registries or credit bureaus. And what we have been seeing here is that these credit bureaus cover more and more data, um, including positive credit information. So if somebody actually repays um, transaction flows like utility payments that allow you to see whether a, cl a potential client or potential borrower has financial means and has been using them to pay his dues or her dues uh, before. And also what we are seeing in the area of fintech here is um, that um, especially in Asia, Asia, you have a lot of providers right now that actually don't only offer financial services to a potential client, but also a lot of e-commerce and other um, services. And they use the information that they gain from this um, to um, also do credit risk assessment. Now, there are a few risks here and challenges. Privacy is obviously a big one. Also abuse is a big one, not the abuse by the borrower, but also the abuse by the lender. And there needs to be a lot of safeguards and we are happy to discuss this in the report that we've just published. The last thing I'd like to mention is on the digitalization front, you see a recommendation number seven talks about digital infrastructure and digitization of internal processes. Perhaps on the first one, um, we always talk about whatever um, cell phone banking and these kind of things or internet uh, accessing um, financial service through the internet that doesn't help much if your client doesn't have inter internet access in the first place. So um, we as um, the financial community, we might not be the, f the, the right people to um, help on the um, rollout of digital infrastructure, but what we can do in the financial community is to make sure that the products that we offer um, and the regulation that we draft on this product actually takes into consideration what means are available to the client sphere that we would like to address. And um, um, let me close um, with, um, again, and the mention that um, our report on this has just been published. I think it's uploaded on the ASPA website as we speak. And in, in this report, we, for all these areas that we are talking about here on this slide, give extensive roadmaps, explanations, but also concrete policy options that policymakers uh, in the region should consider. And here we are focusing um, on the action that policymakers can do. Obviously, a lot of the things that are here need to be take need to take place under the leadership of the private sector. Perhaps not. It's not the um, um, the um, the task of a central bank or a supervisor to um, to establish a payment value chain or to um, develop its own um, mobile wallet. But um, the financial, the policymakers have the task of making sure that the regulatory framework actually fosters this innovation and is not uh, coming with additional impediments. So let me stop here. Perfecto. Eh, Oliver, muchas gracias. Eh, te, agradezco, te agradecemos mucho el, el haber eh, eh, expuesto los, los principales términos de, de la presentación. Como vemos, eh, por un lado está la, la, la preocupación de los, de los eh, hacedores de políticas públicas, de los reguladores, por la Por, por la sostenibilidad del tema financiero y por el otro, las oportunidades que también hay de acelerar la inclusión financiera y cómo la inclusión financiera y algunos de, de, y, y las políticas que mencionas pu pueden eh, eh, sostener, de hecho, la, el, la, hacer sostenible el, el, el sistema financiero en el mediano y largo plazo, ahora, ahora que, que estemos en la etapa de recuperación. Bueno, pues muchas gracias, Oliver. Ahora permítanme presentar brevemente a, a los dos reguladores que tenemos la oportunidad de tener esta noche. Eh, voy a, primer, a empezar por Laura. Laura Clavijo es la jefa de innovación de la Superintendencia Financiera de Colombia. Es líder eh, eh, y líder de una iniciativa global para fomentar la innovación tecnológica en el sector financiero, incluida la implementación del primer sandbox regulatorio en la región de América Latina. Antes de emprender este desafío, este, Laura trabajó en organismos multilaterales como el BID y el FMI en la investigación e implementación de políticas públicas para el desarrollo del sector financiero. Eh, bienvenida, Laura. Ahora, también déjeme también presentar al señor Bellini Santana, del Banco Central de Brasil. 
eh, eh, Bellini es economista con más de 22 años de carrera profesional en el Banco Central de Brasil y actualmente es el jefe del Departamento de Supervisión Bancaria en el Banco Central. Ha coordinado a equipos responsables de la supervisión prudencial de bancos y equipos especializados en gobernanza, controles internos y riesgo operacional. Y ha desarrollado procesos de supervisión basados en riesgos en el marco de Basilea 2 y Basilea 3. Y participado, eh, él ha participado en varios grupos de trabajo de, de la BS, del BISB, ASBA y FSB, en programas de asistencia técnica del FMI y la ONU. Él también es, él, ellos también han participado en el, en el grupo de trabajo que desarrolló este estudio. Pues, eh, es una cordial bienvenida a los dos, eh, Laura y, y Bellini. Eh, quisiera empezar eh, una ronda de preguntas primero con ustedes y después voy a hacerle unas preguntas a Oliver. Eh, en primer lugar, me gustaría eh, conocer de, de, en, parte, en Colombia y en Brasil cuáles han sido las políticas clave en términos de expansión y acceso a de, de pagos y, y también a, 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 a estas políticas que menciona Oliver de, de garantizar la sostenibilidad del, del, del sistema financiero en esta época de COVID y con miras hacia, hacia el futuro. Si gustan, empezamos con Laura. Bueno, pues muy, muchas gracias por eh, invitarnos a este espacio eh, y pues que un gusto poder oír eh, los diferentes casos de Colombia que tal vez nos han contado a lo largo de este foro de hoy, como eh, de acuerdo a lo último que, pre, que presenta el microscopio global, pues por tercer año consecutivo Colombia se posiciona como el primer país de la región eh, de acuerdo a ese ambiente eh, regulatorio propicio para la inclusión financiera. Y lo cierto es que, eh, como ya se ha mencionado, nuestro camino hacia implementar eh, eh, buenas prácticas en materia de transformación digital, eh, habilitar nuevos esquemas fintech y realmente tener un enfoque muy propicio para la innovación, pues viene ya desde hace un par de años. Eh, así que teníamos un camino adelantado donde tal vez algunas de las políticas pioneras que implementamos tenían que ver con, con cómo generar una resiliencia para el sistema financiero de cara a la implementación de nuevas tecnologías, lo que tiene que ver con un ambicioso eh, programa de cara a la computación en la nube y que todo el sistema financiero pudiera migrar hacia ello desde el comienzo, esquemas en materia de ciberseguridad, hoy día contamos con un sistema de conocimiento del cliente eh, y de onboarding digital, 100% digital y muy, digamos, propicio para una coyuntura como la que nos pone el COVID. Entonces teníamos adelantado lo que tenía que ver con ese, ese paso de transformación digital Tal vez mencionar que quienes habían incursionado ese camino de manera pues, más rápida fueron los grandes bancos en el sistema financiero y hoy día tenemos la fortuna de tener un sistema financiero sólido, solvente, que ofrece la liquidez y hoy día ofrece eh, en ese mundo remoto y digital pues, los servicios a la población. Eh, tal vez mencionar, eh, en adición a lo que ya se ha comentado, que el gobierno ha tenido un papel fundamental en esta coyuntura del covid y en cuestión de días eh, nos tocó cerrar, eh, digamos, eh, oficinas bancarias, poder tratar de diseñar programas de dispersión de alivios, como es Ingreso Solidario, que ya se ha mencionado, y en cuestión de días poder eh, aperturar eh, cerca de dos millones de cuentas a nuevos cuentavientes, eh, de acuerdo pues, a, a toda una estructura de bases de datos eh, eh, en ese sentido. Entonces, veníamos avanzando con la transformación digital, el gobierno y, digamos, estos alivios, impulsa nuevamente la apertura de nuevas cuentas, llevando nuestro indicador de inclusión financiera eh, hacia esa meta que teníamos proyectada para el 2022. La hemos alcanzado en cuestión de seis meses, gracias, digamos, a esos esfuerzos previos y en medio de la pandemia. Donde tal vez tenemos que trabajar hacia adelante es que, lastimosamente, eh, quienes han permanecido excluidos en el pasado o los retos que siempre hemos manifestado en temas de inclusión financiera continúan o tal vez incluso se profundizan eh, y se generan unas mayores brechas de cara a esa población más vulnerable. La población de jóvenes, la población jóvenes eh, en la informalidad, porque hoy día tenemos grandes problemas de empleo, eh, eh, empleo dada la coyuntura hacia esa población. Las secciones más rurales dispersas de nuestro pa país, donde eh, acá pues mencionan los temas de conectividad, la importancia de por llegar a esa población remota con internet confiable, eh, para que esas cuentas que están aperturadas realmente sean cuentas que se empiezan a utilizar en el día a día, mujeres, eh, etcétera. Entonces, pues la buena noticia es que eh, realmente la adopción digital que esta pandemia nos ha obligado en Colombia lleva a que 
hoy día el 85% de la población cuente con algún servicio financiero y cerca del 70% estén utilizando de manera activa esos, esos servicios. Gracias pues a, 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 a los desarrollos que se han dado en años recientes para poder realizar pagos de facturas electrónicas, eh, pagos eh, de, de transferencias, de remesas, pero tenemos un reto muy grande para eh, poder afianzar ese paso y lo que en, en, en los, los policy makers soñamos con ese efecto de, de, de salto de rana, del leapfrog effect, pues de alguna manera la pandemia nos ha puesto en una posición para hacer ese leapfrog. La gran pregunta es qué vamos a hacer para garantizar que realmente esas cuentas que se están aperturando sean, eh, resulten en servicios y mejoras para los ciudadanos eh, y ahí tenemos aún un reto muy importante. Excelente, muchas gracias Laura. Eh, ahora le doy la palabra a Bellini para que nos muestre eh, la perspectiva en Brasil. Ok, muchas gracias a todos, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá y gracias por la invitación. Y primero me gustaría decir que de nuestra parte eh, el reporte que ha sido hecho por Oliver Wyman es de una excelente calidad porque creo que eh, merece que sea leído en completo porque de, de facto yo creo que puede apoyar a los países de nuestra región como una herramienta porque hay una serie de opciones para que la jurisdicción pueda acercarse de, de acuerdo con su realidad, hacer las opciones que sí puede ser más adecuada para cada país. Entonces, quería solo comentar eso, que de facto creo que es un muy buen trabajo que ha, hecho, ha sido hecho, por eso este, es importante, y la presentación también es muy buena. Y también quería aprovechar ahora que yo estaba mirando las otras presentaciones de los otros paneles, y Brasil fue comentado en algunos puntos interesantes, entonces casi que no hay más nada para hablar, pero voy a intentar hacer más algunos detalles para ustedes. Y creo que cuando empezó la pandemia, nosotros acá de Banco Central tuvimos dos puntos que creímos que es importante de mirar. Primero, la cuestión de crédito. Eh, nosotros miramos que primero los bancos, el sistema financiero brasileño está, se encontraba en una buena situación de resiliencia y de solvencia, pero para intentar garantizar la capacidad de, de créditos para las empresas y las personas, nosotros eh, desarrollamos una serie de medidas para proveer liquidez para el sistema bancario. Porque aunque se tenga capital, si no hay liquidez, no hay cómo hacer préstamos. Entonces, hicimos una serie de, de medidas para que podamos a, a líneas de, de, de liquidez, para que el sistema financiero estuviera en capacidad para conceder las operaciones de crédito para las familias y para las empresas. Y de otra mano, nosotros también, junto con el gobierno y el Ministerio de Economía, también desarrollamos una serie de programas de crédito con condiciones favorables para pequeñas y, pe eh, pequeñas y microempresas y, te, y también para personas. También otro, otras medidas hicimos también para que se pueda hacer de pago para que, para que se pueda a, a tener, eh, generar un flujo de, de dinero para las personas y para las familias que se pueda hacer cara a la crisis que fue muy fuerte acá en Brasil. Entonces, intentamos hacer una serie de medidas que creemos que, que tuvieron un buen suceso aquí en Brasil. Y por otra, otra mano, también fue importante que ya estamos en marcha acá en Brasil con una serie de proyectos para favorecer la cuestión de inclusión financiera y también eh, para garantizar un, me, un mejor escenario, un me, mejor ambiente de competencia. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos acá en Brasil, no sé si todos conocen, o lo que lo, nosotros llamamos de eh, BC Hash que es un rol de, de, de objetivos estratégicos del Banco Central, que es compartido con la sociedad, donde tenemos cinco, seis pilares principales, donde el Banco Central está a trabajar para hacer cambios en, la, en el sistema financiero. Uno de los, los pilares es inclusión financiera, competencia, transparencia, educación financiera, sostenibilidad y, eh, y eh, modificación de, o modernización del sistema financiero. Entonces, yo creo que para este evento de hoy, nosotros tenemos, por ejemplo, en la parte de inclusión financiera, ya estamos en marcha con programas de microcrédito para desarrollar, otra, para generar condiciones favorables para que bancos y otros agentes financieros puedan conceder crédito, microcrédito para las empresas y las personas que necesitan de esto. 
E também nós todos estamos a, 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 a um ponto que a ser documentado, é, da questão da competência, também estamos a, a facilitar a entrada de novos é, competidores no sistema financeiro. E também estamos, é, acá em Brasil, é, a, a apoiando o crescimento da participação das cooperativas de crédito, porque é, hasta agora são muito pequenas a participação de dos préstamos e também de los ativos e de arroios. Então, hicimos uma série de câmbios regulatórios, regulamentares e, e, e de leis para a, a, apoiar esta maior competência no sistema financeiro para que se possa gerar esta ma, maior eh, uma diminuição de los preços de los serviços. E creio que também que um, um outro ponto que já foi comentado acá hoje é todo o processo de inovação e eficiência do mercado financeiro. Justo hoje, começamos acá em Brasil em funcionamento do PIX. PIX é um regra de pago que está a cargo do Banco Central, que está para fazer eh, transferências instantâneas e, e pagos instantâneos a um custo muito baixo. Creemos que as entidades financeiras podem oferecer para os clientes com, eh, sem, sem custos, porque la, o custo de operação para as entidades financeiras é muito baixo e o Banco Central está eh, eh, encargado de fazê-lo para também evitar que, que se tenha uma discussão de, de, de sigilo de, de problemas de informação. Então, é um processo que creemos que vai a gerar muita, muitas vantagens para os consumidores bancários e para as pessoas e também para a questão da inclusão financeira. Então, nós creemos que esse câmbio, não só do PIX, mas há três anos, começamos também a fazer eh, câmbios na regulação dos incumbentes de tarjetas de crédito. Então, nós também havia pouca concorrência, havia uma grande concentração em duas principais eh, bandeiras de tarjetas de crédito, Visa e Mastercard. E acá também fizemos uma série de câmbios e queremos que e já temos hoje outros part... outros concorrentes que estão a renderar outros produtos e outras opções de serviços para os clientes financeiros e também e também estamos fazendo uma série de câmbios nas regras para a questão de utilização de préstamos com garantia de dos recebíveis destes destes dessas tarjetas para as empresas pequenas e microcrédito. E também, falando um pouco de los programas de, de la crisis, eh, para microcrédito também, um programa que a mim me gostaria a, a comentar, é o que nós chamamos acá, é um programa de nosso Banco de Desarrollo, que se chama PEAC Maquininhas. Maquininhas porque seria os eh, POS de las entidades que podem utilizar. Quando se faz uma venda por uma tarjeta de crédito, e que acá em Brasil se pode fazer o pago depois de 30 dias, esse, esse dinheiro que a, a empresa, a tienda, vai receber depois de 30 dias, pode utilizar como garantia para um préstamo mais barato hoje. Então, consideramos que é uma boa iniciativa também para apoiar o microcrédito e, e a, a questão das eh, eh, empresas. E para tentar cerrar esta primeira participação, creio também que na questão de, de novas contas, eh, há muitos bancos digitais no Brasil e outros pontos já, já comentados acá, mas a mim me gostaria de ser um destaque de las contas que a Caja Econômica Federal eh, há, hoje começou uma, um projeto em la pandemia, hoje eh, eles têm 109 milhões de contas ativas, e de estas 109 milhões de contas, 42 milhões são contas que eles chamam de eh, contas engajadas. O que, que, que é isso? São contas onde a pessoa já adquiriu, além de receber a transferência do governo, um produto, ou seguro, ou um préstamo, ou, ou outro tipo de relacionamento com a entidade. Que isso é importante, porque é, quando é, a pessoa que não tinha relação com o sistema financeiro começa a utilizar os serviços digitais e se começa a, ter, a consumir produtos, pode gerar uma relação de largo prazo no um nosso sistema financeiro, que é um dos objetivos da inclusão para que se utilize menos efetivo e mais os meios digitais para pagos e também para transferências. E creio que também outro ponto que, que foi comentado no primeiro painel é que este processo da pandemia e também desta digitalização dos de canais, também no Brasil, e, e descobrimos que é, é, temos ao redor, ao redor de 30 milhões de pessoas invisíveis para o sistema financeiro e que agora estão começando a ter 
una relación y a tener acceso a servicios de productos financieros eh, a bajo costo. Creo que hablé bastante, pero solo para sí. compartir este par de cosas con ustedes. Excelente, Evelyn, y muchísimas gracias. Eh, y también, Laura, muchas gracias. Desafortunadamente ya, ya se nos agotó el tiempo. Oliver, eh, les agradezco mucho. Pero antes de, de, de concluir, déjenme eh, 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 resumir un poco lo que acaban de, de, de compartir. Había algunas preguntas sobre el costo de acceso y la informalidad. Y, y es claro que lo que ustedes acaban de compartir responde en buena medida a, a, a estas preguntas. Eh, el, las, la innovación tecnológica, eh, la, el fintech, la, la expansión de, de redes de pago de electrónico son claramente cuestiones que van a bajar los costos y el, todo el, el, el tema de educación financiera y de, y de protección al consumidor eh, es un tema que también eh, va a ayudar a... a, a y el de la competencia también a, 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 a adoptar nuevos, nuevos mercados y a, este, a, a también a, a, a penetrar esa, hacia la informalidad. Este, ¿no? el, 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 que es, es, como vemos, es uno de los grandes retos en nuestra región, ¿no? la, el tipo de la informalidad y el uso prevalente del efectivo. Pero esas medidas eh, y, que tienen que ir mano en mano, no, no solamente es la innovación tecnológica, no solamente es... Este, eh, la expansión de redes va con, consigo en la educación financiera, temas de, de protección al consumidor, eh, temas de, 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 de desarrollo de, de infraestructura financiera para tener un mejor sistema de, de, de riesgos en los créditos que también van a sostener a, a los, al, al sistema financiero y, y la competencia me parece también un, un, una, un tema fundamental, ¿no? el, el permitir que haya varios jugadores eh, va a reducir los costos y va a mejorar los, la, 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 la los servicios financieros. Quiero, quiero invitarlos a que, a, a que lean el, el, el reporte. Me parece que, que van a compartir el, en el chat el, la, la liga, la ASBA, para que lo, lo, lo lean. Y, y pues quiero agradecer, eh, les mando un, 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 aplauso, un aplauso virtual a, a Oliver, a Laura y a Bellini por, por su contribución. Muchas gracias. Y les doy la palabra ahora a Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos nuestros invitados, a los panelistas de todas las sesiones. Creo que tenemos una, hemos recibido una cantidad de información impresionante y creo que me quedo con algunas, con algunas ideas. ¿no? Una idea principal que me queda es que eh, la digitalización estaba acá, pero se está acelerando. Y creo que con la contribución de todos podemos hacer que estos servicios financieros se reinventen y realmente sean inclusivos. Hace unos, teníamos el año pasado el Foro Mí, que era un evento que centraba mucho de sus actividades en el tema de inclusión financiera y teníamos un título que se llamaba Reinventando la Inclusión. Y creo que ahora sí se puede, ¿no? Ahora tenemos los instrumentos y de alguna manera la, la crisis, esta crisis sanitaria ha empujado que utilicemos nuevos instrumentos digitales y creo que debemos seguir adelante. Bueno, quiero agradecer a muchos de mis colegas en una lista muy larga de personas, en, en, este, Mónica Otsuka, eh, Raquel Trigo, Gador Manzano, etcétera, a Irene Arias y a mucha gente de todas las instituciones que nos han colaborado. Quiero agradecerles mucho por su asistencia y como siempre vamos a compartir la mayor cantidad de información que tengamos de inclusión financiera y como dijo Eric, Eric Parrado, vamos con... accesibles para todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias y muchos saludos. Muy buenos días, muy buenas noches y muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.